ladies and gentlemen, we would like to respectfully greet all delegates attending the 8th Digestive Conference Back My Hospital, Nagoya University, coordinated by Back My Hospital and the sponsored by Fujifilm Vietnam Company. Coming to today's scientific conference, we would like to respectfully introduce the guest regarding, regarding the, the board of the chairman, Associate Professor Dao Xuân Cơ, Director of My Hospital. Professor Hidemi Goto, Director of Major Hospital, Japan. Associate Professor Nguyễn Công Long, Director of Gastroenterology and Hepatology Center, Bạch Mai Hospital. <laughs> Professor Dao Văn Long, Deputy Director of Vietnam Association of Gastroenterology. <laughs> Associate Prof Professor Vũ Văn Khiên, General Secretary, Vietnam Association of Gastroenterology. Dr. Vũ Văn Nhân, Vice Director, Training and Doha Center, Bạch Mai Hospital. <laughs> Regarding our dear speakers, we would like to introduce uh, now Professor Ryoji Miyahara, Fujita Medical University. <laughs> Dr. Sunaki Sawada, Naoya University Hospital. Dr. Nguyễn Hoài Nam, Bạch Mai Hospital. <cười> Professor Siu Po Wang, National Taiwan University Hospital, Taiwan. <cười> Dr. Thawi Ratanachu X, Razabiti Hospital, Thailand. <cười> and dear delegates, the key attendants contributing to the success of the conference today, we would like to warmly welcome all the doctors attending in person at my hospital and, part and participating online via Zoom. Once again, we would like to welcome all the chairmen, speakers, and delegates attending the scientific conference today. Wishing the conference program will be a great success. To start the conference, we respectfully invite Associate Professor Dao Xuân Cơ, Director of my hospital, to give a welcome speech. Thank you. Kính thưa giáo sư Hidemi Goto, Giám đốc Bệnh viện Meijo. Kính thưa Phó sư tiến sĩ Phạm Thị Thu Hồ, Nguyên trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tiêu hóa Việt Nam, Nguyên trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai. Kính thưa Phó sư tiến sĩ Vũ Văn Khiêm, trưởng khoa Nguyên trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện 198, Tổng thư ký 108. Tổng thư ký Hội Tiêu hóa Việt Nam. Kính thưa các thầy, các cô, kính thưa các diễn giả, các nhà khoa học đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý và các bạn đồng nghiệp. Lời đầu tiên, thay mặt cho Ban Giám đốc Bệnh viện và hơn 4.000 cán bộ Bệnh viện Bạch Mai, tôi xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp đến dự Hội nghị Khoa học Tiêu hóa lần thứ 8 giữa Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Nagoya, Nhật Bản ngày hôm nay, tôi xin gửi tới quý đại biểu, khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. <cười> Kính thưa toàn thể hội nghị, Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện có bề dày truyền thống với 112 năm phát triển. Bệnh viện không chỉ đảm nhận vai trò khám chữa bệnh mà còn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế với nhiều quốc gia trên thế giới. Trong số đó, Nhật Bản là một đối tác hết sức quan trọng đã giúp đỡ bệnh viện trong nhiều lĩnh vực từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác nghiên cứu khoa học. Phải nói rằng, Bệnh viện Bạch Mai là biểu tượng cho sự hợp tác song phương và tình hữu nghị Việt-Nhật. Hợp tác giữa Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật, Bệnh viện Bạch Mai với Đại học Nagoya bắt đầu từ năm 2013 với dấu mốc quan trọng là việc thành lập Trung tâm Nội soi Tiêu hóa Việt Nam-Nhật Bản vào tháng 4 năm 2014. Và kể từ đó đến năm 2019, hàng năm, 
tôi đều tổ chức hội nghị khoa học để các bác sĩ Việt Nam, Nhật Bản có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu học hỏi lẫn nhau. Và năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng nổ khiến Hội Khoa học Tiêu hóa Việt-Nhật thường niên đã phải hoãn lại liên tục trong 3 năm qua. Thưa toàn thể hội nghị, năm 2023 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Lịch sử giao lưu nhân dân giữa hai nước đã diễn ra từ thế kỷ thứ 16 bằng những thương thuyền ở phố Hiến, phố Hội. Cùng với niềm vui chung này, chúng ta lại gặp nhau ở Hội thảo Khoa học Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Nagoya lần thứ 8 trong tiết thu Hà Nội tươi đẹp. Hội thảo lần này có sự khác biệt với các hội thảo lần trước bên cạnh các báo cáo viên đến từ các giáo sư Nhật Bản, giáo sư Roro Miyahara đến từ Đại học Furita và tiến sĩ Tulasaki Susawara đến từ Bệnh viện Đại học Laguia. Chúng ta vui mừng chào đón giáo sư Po Wang đến từ Đại học Quốc gia Đài Loan và giáo sư Ratalachu đến từ Bệnh viện Javiti, Thái Lan. Báo cáo viên đến từ nhiều nền y tế khác nhau sẽ chia sẻ cho chúng ta các kinh nghiệm hay trong thực hành lâm sàng nội soi tiêu hóa. Và trong buổi sáng hôm nay, các bài báo cáo đến từ Nhật, các bạn đồng nghiệp Nhật Bản sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của đất nước đã phát minh, đã áp dụng, đã cải tiến và phổ biến kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc ESD ra toàn cầu để điều trị các tổn thương tiền ung thư và ung thư sớm đường tiêu hóa. Tôi được biết nhiều bác sĩ của Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật, Bệnh viện Bạch Mai đã được gửi đến Bệnh viện Đại học Nagoya, nơi giáo sư Goto công tác, để học tập kỹ thuật này và đã áp dụng thành thạo điều trị cho các bệnh nhân Việt Nam. Tiếp theo, hai bài báo cáo đến từ Đại học, đến từ Đài Loan và Thái Lan sẽ mang đến những cập nhật áp dụng mới của siêu âm nội soi trong trần đoán và can thiệp bệnh lý đường mật tụy. Hai kỹ thuật này trong thời gian tới, Bệnh viện đã và Bệnh Mai đã và đang tiếp tục đầu tư về máy móc và trang thiết bị cũng như con người để giúp cho chuyên ngành nội tiêu hóa tiếp cận được với các tiến bộ chung của y học thế giới. Bên cạnh các bài báo cáo lý thuyết, cáo giáo, giáo sư sẽ trực tiếp chỉ dạy cho các bác sĩ Việt Nam các kỹ thuật này ở phiên thực hành diễn ra vào buổi chiều hôm nay. Thưa các thầy cô, thưa các quý vị đại biểu, trước khi chính thức bắt đầu buổi hội thảo, Tôi đặc biệt cảm ơn các diễn giả, các quý vị đại biểu đã tham dự hội thảo năm nay. Kính chúc hội thảo có nhiều trao đổi, học thuật, thú vị, sâu sắc và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you so much, Associate Professor Dao Xuân Cơ, Director Bạch Mai Hospital, for your warm welcome speech. Now, we respectfully invite Professor Hidemi Goto, Director of Major Hospital, to give an opening speech. Thank you. I have heard about uh, my left hand cannot climb the stairs, and so I'm sorry to do that speech here. À, tôi thành thật xin lỗi uh, quý vị quan khách bởi vì chân của tôi đang đau cho nên tôi không có lên bục được cho nên tôi xin phép được ngồi dưới đây để phát biểu ạ. Director of my hospital, Professor Ko, my important friend of Professor Lam, my important friend of Professor King. À, kính thưa à, giáo sư tiến sĩ à, bác sĩ Đào Văn Cơ giám đốc bệnh viện Đập Bạch Mai à, giáo sư tiến sĩ à, bác sĩ Nguyễn Công Long à, giám đốc trung tâm tiêu hóa gan mật à, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đào Văn Long phó chủ tịch hội khoa học tiêu hóa Việt Nam và phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Kiên tổng thư ký hội khoa học à, tiêu hóa Việt Nam là những người bạn rất thân thiết của tôi. Uh, good morning, I am Hidemi Goto and uh, I have a guest. Just being introduced to you, 
I retired from Nama University in March 28, and uh, currently work as the director of major hospital uh, federation of national public servant and mutual aid uh, uh, association. Uh, xin chào quý vị một lần nữa tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Hidemi uh, Goto uh, tôi đã uh, làm việc tại bệnh viện uh, đại học Nagoya cho đến tháng 3 năm 2018 và sau đó tôi đã uh, nghỉ ở bệnh viện đại học Nagoya để làm uh, giám đốc của bệnh viện uh, chuyển sang làm giám đốc bệnh viện uh, Mejo là một trong những bệnh viện của thành phố Nagoya. I was very happy to be able to hold the uh, seventh Japan Vietnam and workshop in September. 2018, ago. À, tôi rất vui mừng à, xin thông báo với quý vị là tôi đã chúng ta đã có thể tổ chức uh, hội thảo về uh, workshop về nội soi giữa Việt Nam và Nhật Bản lần thứ bảy vào tháng 9 năm 2018. However, as you know, it was not possible to hold the meeting due to the global pandemic of COVID-19. But since last year, the uh, pand uh, pandemic has gradually subsided and I am very honored to hold this uh, endoscopy workshop again today. Uh, tuy nhiên như quý vị cũng được biết là chúng ta đã phải hoãn việc tổ chức uh, những buổi hội thảo workshop như thế này do ảnh hưởng của đại vệ dịch Covid-19 và uh, À, lần này thì tôi rất hân hạnh à, được tổ chức lại buổi à, hội thảo về à, nội soi một lần nữa lần đầu tiên à, sau 4 năm và đặc biệt là nó đánh dấu cái à, kỷ niệm à, sự kiện là à, kỷ niệm mối quan hệ à, Việt Nhật được thiết lập trong 50 năm This workshop is for the first time in four years and in this year that uh, marks the 15th anniversary of the establishment of a diplomatic relation between Japan and Vietnam. Dạ tôi cũng xin nhấn lại nhấn mạnh lại một lần nữa là sau 4 năm thì chúng ta mới tổ chức lại được workshop như thế này và cũng là nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nhật. Therefore I wanted to make it a uh, memorial and workshop. So I invite to important friend of mine from Taiwan and Thailand. Uh, và đặc biệt để uh, biến uh, buổi workshop hôm nay thành một buổi workshop có ý nghĩa thì tôi đã mời uh, hai người bạn uh, lâu năm của tôi là giáo sư Quang, uh, cựu chủ tịch hội nội soi Đài Loan và giáo sư Thái Quay, cựu chủ tịch hội nội soi Thái Lan uh, đến để cùng uh, tham gia workshop với chúng ta. Why is Professor Wang, former uh, president of the Taiwan Industry Society and the other is uh, Professor Tawi former Thai uh, president of Thai Endoscopy Society. Today's workshop is a meeting of four countries, Vietnam, Taiwan, Thailand, Japan. Well, the first time I visited Vietnam was in June 20. 12. And uh, I stayed in three cities, Hanoi, Hue, and Ho Chi Minh City, with Dr. Hayashi, who is joining us today. Uh, tôi cũng xin uh, chia sẻ là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, đến thăm và làm việc tại Việt Nam là tháng 6 năm 2012. Và tôi đã uh, đến ba thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, Huế và Hồ Chí Minh uh, với bác sĩ Hayashi. Uh, cũng là người có tham dự trong cái buổi workshop hôm nay. Since then, I have visited Vietnam more than 50 times. Uh, 80% of which have been to my hospital. Uh, tôi cũng xin vui mừng chia sẻ là kể từ thời điểm đó, thì chúng tôi tôi đã đến Việt Nam hơn 50 lần ạ và 80% trong số đó là tôi đến làm việc tại bệnh viện Bạch Mai. In other words, uh, aside from a Japanese hospital, the one I visited the most is back my hospital. Điều đó chứng tỏ là ngoài các bệnh viện ở Nhật thì các bệnh viện mà tôi đến à, thăm và làm việc nhiều nhất là ở Việt Nam ạ. À. Thank you. Xin cảm ơn. My first involvement with back my hospital was in 2014. 
when I established the end of training center here. Lần đầu tiên đương tôi được vinh hạnh làm việc với bệnh viện Việt Mai là vào năm 2014. À, lúc đó là tôi đã hỗ trợ để xây dựng uh, trung tâm nội soi tiêu hóa tại đây. After establishment, uh, doctors and nurses from our group visited here every month. In one year, there are more than 60 people, and they work together with not only doctors but also nurses. Dạ, à, kính thưa kể từ thời điểm đó thì à, rất nhiều à, bác sĩ cũng như là điều dưỡng à, từ Bệnh viện Đại học Nagoya đã đến để làm việc à, với à, Bệnh viện Bạch Mai và có khi là có năm đến có 6 à, trong một năm có hơn 60 người đến và làm việc không chỉ với bác sĩ điều dưỡng và còn mà còn hỗ trợ trong cái quá trình đào tạo à, điều dưỡng và y tá ngoài Bệnh viện Bạch Mai còn tất cả các bệnh viện phía Bắc They educate young doctors and the nurses in northern Vietnam about the endoscopic technique and the knowledge. À, các bác sĩ từ bệnh viện học Nagoya hỗ trợ và tiến hành đào tạo về kỹ thuật nội soi cho các bác sĩ và điều dưỡng của các bệnh viện phía Bắc. Since then, we have been uh, maintained a good relation between two hospitals by holding endoscopic workshops. Và kể từ đó thì chúng ta chúng ta đã luôn duy trì cái mối quan hệ tốt giữa hai phía bằng cách tổ chức các uh, workshop về nội soi. Also, thank you to uh, efforts of Buckmeyer Hostel. Many doctors always participate in the workshop and through this workshop I was able to make a friend with many determined doctors. Uh, và tôi cũng xin trân trọng và uh, chân thành cảm ơn những nỗ lực từ phía Bệnh viện Bạch Mai và nhờ vào uh, việc các bác sĩ, các điều dưỡng của kỹ thuật viên của bệnh viện Bạch Mai tham gia mà chúng tôi đã có thể uh, kết bạn được với rất nhiều uh, các bác sĩ điều dưỡng và kỹ thuật viên của Việt Nam. Although we did not continue education over the past few years due to COVID-19, we believe that we will receive the same activities from today and these activities will lead to improve the health of the Vietnamese people. Tuy rằng chúng ta đã không thể tiếp tục cái quá trình đào tạo này trong những năm vừa qua cho ảnh hưởng của đại dịch Covid, nhưng mà tôi hy vọng rằng sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái hoạt động này để góp phần à, nâng cao năng lực cho các bác sĩ điều dưỡng của Việt Nam cũng như là nâng cao cái uh, việc uh, dịch vụ cung cấp y tế sức khỏe cho người dân Việt Nam. However, on the other hand, if we compare the number of the Uh, industry doctors and hospitals in Japan and Vietnam. Uh, tuy nhiên, uh, mặt khác thì nếu so sánh về số lượng uh, uh, các bác sĩ mà về nội soi ở các bệnh viện của Việt Nam và Nhật Bản. Even though the number of doctors and hospitals in Vietnam is increasing, uh, Japan still has a large number of uh, doctors and hospitals. Thì tôi thấy là cái số lượng bác sĩ nội soi của bệnh viện ở Việt Nam càng ngày càng gia tăng. À, tuy nhiên ở Nhật thì nếu mà so sánh thì số lượng ở Nhật vẫn là con số lớn hơn rất là nhiều ạ. À. À, vì vậy cái vấn đề hiện tại của uh, nền y tế Việt Nam là rất nhiều bác sĩ giỏi đang tập trung ở những cái bệnh viện lớn, những bệnh viện tuyến cuối như là bệnh viện Bạch Mai. The government is making effort to solve this, these problems, but the situation is still far from uh, sufficient. Chính phủ Việt Nam đang có những nỗ lực rất lớn để giải quyết vấn đề này, à, tuy nhiên cái tình trạng thì uh, vẫn còn uh, nhiều uh, bất cập. In particular, I think that role of uh, provincial hospital is important in reducing the uh, concentration of patients in large hospitals. But the problem will gradually be uh, resolved, uh, resolved because many doctors uh, participate in the workshop. Đặc biệt, uh, tôi nghĩ rằng uh, vai trò của các uh, bệnh viện tuyến tỉnh uh, rất là quan trọng và thông qua những cái uh, buổi workshop như thế này chúng ta có thể đào tạo được uh, những uh, bác sĩ cho các bệnh viện tuyến tỉnh để góp phần làm giảm tải cho bệnh viện Bạch Mai. Finally, I would like to conclude my lim- uh, remarks that Vietnam, Japan, Taiwan and Thailand will continue to 
you will have a good relation for a long time, and this will lead to the, uh, the development of Vietnam's medical care. À, cuối cùng à, tôi mong muốn là sẽ duy trì cái mối quan hệ à, về giao lưu y tế giữa bốn nước Việt Nam, Nhật Bản, à, Đài Loan và Thái Lan và sẽ tiếp tục giữ cái mối quan hệ tốt đẹp này trong thời gian lâu dài để góp phần à, phục vụ à, nâng cao dịch vụ y tế cho Việt Nam. Thank you for joining us today. Thank you. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách đã đến tham dự buổi workshop hôm nay ạ. Thank you so much, uh, Professor Hidemi Goto. Uh, we appreciate your excellent and outstanding contribution to the collaboration and partnership between Vietnam and Japan, particularly between the Bạch Mai Hospital, Nagoya University, and Major Hospital. Now, we would like to invite all of you, uh, the chairman and the speaker, to, the, uh, to our stage uh, for a group photo. Uh, excuse me, uh, can we, can we uh, come in here? We uh, we would like to invite the uh, the former uh, the uh, the former leader of the gastro and enterology center, Professor Ho. Chairman and Speaker, please. Thank you so much. Thank you so much, our dear chairman and speakers. Now to chair the conference in the morning session, we would like to invite the following chairman sitting on the stage, Professor Hidemi Goto, Professor Dao Văn Long, Associate Professor Nguyen Công Long, and Associate Professor Vũ Văn Kiên. Please. <laughs> Are you ready? Okay. Are you ready? Okay. Uh, now we start for presentation. Okay. 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 Uh, I introduce the first speaker. I can do. First speaker is Joji uh, Miyahara from Ofita University. Uh, title is uh, how to uh, indicate EAP in the stomach from uh, easy to from easy to difficult shape. Print from Japanese uh, expert. He, five years ago, I worked to, uh, him together in Nanga University. How is that? Uh, change it to a uh, Fita University, but uh, he is a specialist of uh, ESD uh, uh, upper GI. Uh, please start today. Yes. Thank you, uh, Professor Goto, for my for kind introduction. 
Uh, good morning, everyone. Uh, I'm Ryoji Miyahara from IT Japan. First of all, uh, I would like to say thanks to Professor Yang Rong. <laughs> He's one of our very important friends. I would like to continue our friendship. And uh, for all back my staff and for the firm company uh, for kind invitation to me. Today, I would like to talk about endoscopic diagnosis and treatment for early gastric cancer in Japan. Oh. Mm -hmm. Sorry, some problem. Okay. Mm -hmm. When, uh, uh, when our speaker uh, preparing for the presentation, uh, we will have to to monitor today. Uh, the big the biggest monitor she will be in the English language, and the small one, the smaller one you know, at the corner, it will be the Vietnamese English, a bit Vietnamese language, and uh, the uh, the bit Vietnamese version of the presentation will be uh, delivered online via Zoom. Yeah, thank you. And uh, uh, dear our delegates, uh, please don't worry about the, uh, the the QR code for the program or uh, or post -act. We uh, we will show it a bit later today uh, in the break time or in the lunch time. So don't worry about that. Okay. Uh, if you have any question, uh, uh, please uh, please enter to the to the chat box or on Zoom or just raise 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 your hand. Okay. Thank you. Um, okay, uh, let my start. Um, uh, this first slide shows uh, estimated age standardized incidence due to gastric cancer in the world from WHO data. As you can see, the number of uh, deaths due to gastric cancer, Vietnam ranks Tenth in the world, and Japan, second prize, almost twice compared with Vietnam. It's fact. From uh, Japanese data, oh, sorry, uh, five year survival rate and proportion each stage. In Japan, over sixty percent patient. Uh, stage one, early stage, and five-year survival rate over 90, 96%. And totally five-year survival rate over 70. But the number of deaths due to gastric cancer is second in the world because the number of patients with gastric cancer is very high. From Japanese data, Gastric cancer is common disease for elderly people over 65 years old. And from uh, age pyramid, in Japan, uh, the proportion of over 65 years old, very high, but in your country, very low. However, in 40 years later, the proportion change in your country, the number of high age people will increase. So I think, I'm afraid, uh, the number of patients with gastric cancer will also increase in near future. This slide also shows our Japanese data. Number of treatment performed for stomach cancer. The number of endoscopic treatment is now over 
50,000 cases per year, almost same to surgery. In other words, in Japan, over 50,000 patients with gastric cancer are detected in early stage and cured by minimum invasive endoscopic treatment. It's Japanese situation. I think the role of endoscopist for early gastric cancer, early detection, accurate diagnosis, and appropriate treat. Today, I would like to talk about LCI and AI for early detection and ESD. First topic is detection using LCI. Uh, mm, white light image and LCI image. In white light image, it is difficult for us to detect early gastric cancer because the red color of early gastric cancer is very similar tone to surrounding gastritis mucosa. But in LCI, you can see red color region like this because LCI can expand the range of red color. As you can see, white light image, LCI, and BLI. And there is early gastric cancer type 0 to A. The brightness of LCI is almost the same as white light image, but it is maybe easy for us to detect early gastric cancer in LCI image. Do you agree? One more case white light image, BLI, and LCI. Of course, BLI can show visualized early gastric cancer, but in white light, it is difficult to detect. But LCI, without magnification, it is easy for us to detect early gastric cancer. So we studied the usefulness of LCI for diagnosis uh, early gastric cancer. Mm. Study subjects were 27 cases, 31 region of early gastric cancer in Nagoya University. Firstly, uh, three endoscopists evaluated white light and LCI image at the same time in recognizing the bo uh, region border using Riker scale and to compare the color difference of uh, LCI with that of white light image, uh, ROI was decided in the cancerous mucosa and in surrounding mucosa. To calculate the color difference, we use CIE and the firstly, uh, by using Photoshop, uh, we evaluated color of uh, cancerous mucosa and the surrounding mucosa in white light image and LCI. In this case, the color difference was 21 in white light image, but in LCI, color difference was almost twice, 41. Mm. I would like to show you our study results. Uh, in subjective study, LCI was highly visible in subjective evaluation for Nagoya University endoscopists. LCI may be better. And color difference between cancerous mucosa and non-cancerous mucosa. In LCI, it shows higher difference compared with uh, white light image like this. So we think LCI is superior in recognizing the border of early gastric cancer region because the color difference between gastric cancer and surrounding mucosa was greatly visualized. Red, uh, by the way, 
could you detect early gastric cancer in white light image? By using LCI, only one button, you can see clear orange color region. After then, we move to BLI magnification. You can see clear irregular micro surface pattern like this. Uh, yes, maybe Professor Ron, do you agree? Yes. Uh, we can diagnose uh, this region should be early gastric cancer well differentiated type. So we performed ESE for this case. Let's move to uh, AI system. The role of endoscopic AI, uh, detection, classification, segmentation, and uh, detailed examination. Now in Japan, only three company uh, has commercialized AI system. Uh, Fujifilm company, uh, Olympus company, and NEC. And only Fujifilm company uh, provide uh, AI system for upper GI. Not only colon, but also uh, upper GI. Uh, this AI system compatible with any 700 series gastroscope, not a special endoscope. This AI system is uh, support our detection for our region. I will show you our experienced uh, three cases. One is an uh, early gastric cancer case. This AI system can detect type 0 to C and type 0 to A early gastric cancer like this. And next case is malignant lymphoma, mantle cell type. To tell the truth, firstly, I detected in this case, and after the AI system detected. But uh, speed is not a problem. Uh, malignant lymphoma, like this. Uh, third case, early esophageal squamous cell carcinoma. In BLI image, uh, you can see this kind of region as brownish area. AI system also uh, point out this kind of region like this. Let's move to EST topic. To start ESD procedure, firstly, we have to understand the indication for ESD procedure. ESD is only local rejection technique that differs from surgical operation with lymph node diagnosis, di uh, dissection. So, Candidate for ESD procedure means uh, this region has no possibility of lymph node metastasis. From uh, Japanese uh, surgical data, even mucosal gastric cancer may have lymph node metastasis up to 3%. So now we have a guideline. This is a uh, 2021 uh, newest gui guideline. As you can see, percentage shows uh, possibility of lymph node metastasis. So we can say good uh, indication for ESD means uh, differentiate type mucosal cancer, and sometimes undifferentiated small type or small invasion into some mucosal area like this. So for our endoscopist, we, it is necessary for us to confirm indication for ESD, uh, differentiated or undifferentiated type, pathological type, and the depth of tumor. 
mucosa or submucosa or more over. And the border of region and the two more sides. Before uh, perform ESD, we have to uh, check with magnifying endoscopy and determine the demarcation line. Demarcation line means the border of region. In magnifying endoscopy, we can say there is demarcation line according to the difference of uh, microsurface pattern. Inside of region shows uh, irregular micro vessel and uh, irregular microsurface pattern like this. And the demarcation line usually matches with pathological findings, the edge of region here. Uh, in actual uh, clinical procedure, we have to move endoscopy uh, little by little and check the border of region like this. Move to uh, preparation for ESD. This slide shows our endoscopic room. We have a monitor to check the vital sign during ESD procedure. Because in our country, anesthesiologists uh, usually don't help us. We have to local anest uh, intravenous anesthesia by ourselves. So we have to check the vital sign during ESD procedure. And uh, we need uh, electrosurgical unit and magnifying endoscopy to confirm the border of region. And if possible, endoscopy for procedure. And also we need to uh, prepare the medicine. Uh, injection liquid like hyaluron acid or glycerol, and also sedatives and analgesics. And also endoscopic knife is important. There are several kinds of endoscopic knife, like blade type, especially IT knife is popular in Japan, and point type and scissors type. Every knife is okay. And ASD procedure consists of marking outside of the region and pre-cutting and circumference mucosal incision and some causal dissection. After then, we can get unblocked rejection. After rejection, we have to uh, move to pathological diagnosis, like this. And according to uh, pathological findings, we have to classify uh, curativity or after ESD. We call e A, B, C, 1, C, 2. If we can get curative rejection, um, patients need only EZD once a year. But if non-curative rejection, patients need and have to go, have to undergo uh, surgery. Very different. Uh, let's move to actual procedure. Firstly, marking. Firstly, we have to confirm the border of region using magnifying endoscopy. And then make marking two to five millimeter apart from the edge of region by using needle type knife. And gentle touch is the key. If you make marking with strong touch, Sometimes occur perforation. This region uh, a little difficult to case. Type zero to see early gastric cancer on pyloric ring. Firstly, uh, magnify endoscopy. You can see the border of region like this. Here, and after then make marking 
with gentle touch on uh, duodenum uh, mucosa. Like this, with uh, gentle touch is the important point. Uh, after making marking, uh, we move to injection and circumference mucosal cutting. Firstly, I usually check the endoscopic position where the endoscopic view is stable. Safe, safety ESD, for, to perform safety ESD, uh, we have to check where Anytime. the view is stable. After then, uh, local injection solution into some mucosa layer to raise up uh, cancerous mucosa and make a pre-cut at distal side to the region. After then, uh, we insert IT knife chip and pull the knife to cut gastric mucosa. There is marking, and we inject uh, hyaluron acid outside of marking, like this. And oh. after then, uh, make pre cutting using uh, pointed type knife. Anyway, uh, stable endoscopic view is important point. And insert the tip of IT knife into pre-cutting position and pull the IT knife to cut surrounding mucosa like this. Insert IT knife and pull. Okay, let's move to some causal direction. Uh, for some causal dissection, Lateral movement is a key technique. Cut the submucosal layer to uh, transgenically parallel to uh, muscular layer to avoid perforation. And distal attachment is, strong, is strongly recommended because uh, distal attachment can provide uh, clear endoscopic view. Compared with without distal attachment, it's clear. You can see muscular layer and control endoscope to move IT knife parallel to muscular layer like this. We have to avoid injury of muscular layer. Uh, Sometimes uh, we meet uh, difficult case with fibrosis. This case, uh, early gastric cancer exists very close to uh, previous ESD scar. For fibrosis case, we have to control endoscope from a slightly distant portion to check the surrounding stomach wall. Firstly, check the border of region.
and dissect some mucosa layer. For fibrosis area, we cut a slightly distant position to check the muscular layer like this. And control endoscope to move IT knife parallel to muscular layer like this. And also, unfortunately, we sometimes meet uh, perforation case. This is a perforation area. For this kind of small perforation, we can suture using chemoclip. But only one case we meet, met severe perforation for duodenum cancer. In that case, we used OTSC, big sized clip. We reported internal medicine. For this case, firstly, you have to stop the breathing to get clear endoscopic view. For this case, I used uh, hot biopsy to stop the, this breathing. After then, we can see the hole of perforation and equipped uh, OTSC. In that case, we grasped a muscular layer, the specialized uh, forceps. and pull inside the uh, transparent food and release the big size clip. Fortunately, we success to suture this Operation. Uh, my take home message uh, most important point for ESD is precise control of endoscope. And I believe careful daily endoscopic examination improve our endoscopic skill. Thank you for your paying attention. Alo, à, xin chúng tôi xin cảm ơn cái bài à, trình bày của giáo sư Rioji một cái à, trong ý chỉ định ý đi cho những cái bệnh nhân ung thư dạ dày những cái chia sẻ kinh nghiệm của cái bài này rất hay. À, chúng tôi tin chắc hôm nay trong hội trường thì có rất nhiều các thầy các chị đã có kinh nghiệm ý đi thì nó sẽ có bài hỏi. À, now thank you very much for your lecture and uh, the discussion question in the uh, last uh, the, the session. À, tiếp theo thì chúng tôi uh, uh, xin cảm ơn giáo sư uh, yeah, yeah. thank you very much. À, tiếp theo thì chúng tôi xin kính mời giáo sư Sawada ở bên uh, khoa nội soi bệnh viện Đạo Naga uh, trình bày bài là tiếp cận các kỹ thuật mới và trí tuệ nhân tạo trong ý đi để điều trị tổn thương polyp lớn ở đại tràng. Now invite Professor Sawada from uh, in Naga University in a presentation approach to new technique and AI for ESD to treat a uh, chronic tan và large polyp. Now invite Professor Sawada. Thank you. Thank you for introduction. I'm Naki Sawada from Nagoya University Hospital. I'm in lower GI team in Department of Endoscopy. So <clears throat> at first, uh, I want to say thank you for Professor Goto and Professor Khan 
to salon and uh, Fujifilm to be invited here in Vietnam. It's a great honor to me. So I want to start my presentation. Today, <clears throat> I will talk about treatment strategy for colorectal cancer and basic technique of ESD and challenge using ESD technique. And, and first, let's start with treatment strategy for early colorectal cancer. Uh, this is treatment strategy for TIS cancer and T1 cancer in guideline 2022 of Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum. In this strategy, for TIS and slightly invasive SM cancer, endoscopic resection is recommended. And for deep invasive SM cancer, surgical resection is selected. The reason why deep invasive SM cancer is not suitable for endoscopic resection is high risk of lymph node metastasis. The, re the region which invasive depth is more than 1,000 micrometer have LN metastasis in about 10% in previous reports. So before a treatment of colorectal cancer, we have to diagnose whether the tumor is deep invasive cancer or not. From here, we will briefly introduce how we diagnose the depth of invasion. In normal, <laughs> in normal ob observation using white light, we can diagnose SM cancer with 75% accuracy. <clears throat> For protruded type, protruded types the tense feeling of tumor deformation irregular of tumor surface, remarkable borderline of depressed area, ulceration, lift up, hardening of wall is sign of SM invasive cancer. And for superficial type, remarkable borderline of depressed area, irregularity of surface, depre <coughs> surface in depressed area, noodle in depressed area, and lift up for the convergence. 1S plus 2C type is the sign of deep SM cancer. Magnified endoscopic observation using image enhanced endoscopy, IEE, can diagnose SM cancer with over, over 90% accuracy using genetic classification. In type 1A, we can use non or isolated resi vessel and similar round normal mucose. And this, these findings mean hyperplastic polyps or polyps or SSL. And in type 2A, you can see regular, arran regular arranged vessel and surface pattern. Type 2 suggests low-grade adenoma. Type 2B have regular vessels and surface pattern and, <coughs> and uh, regular surface pattern and type 2B means high-grade intramucosal neoplasm, shallow SM invasive cancer. And type, two, type 3 have loose vessel areas and interruption of six vessels and amorphous area, and it means deep SM cancer. Fujifilm's endoscopies are also equipped with IE technology called BRI. And it has also been reported that BLA has the same diagnostic ability as NBR in di diagnosing the depth of tumor invasion using genet classification. Furthermore, Fujifilm also has an IE technology called LCI using increase the color contrast by expanding the color nearly nearby mucosal deadness so that reddish color become redder and white color become whiter. Uh, 
we think that LCI is useful for detecting tumor using LCI. We we demonstrate reduced rate of missing adenoma. Sorry. We can see the very invisible tumor in LCI here. We can you can see clearly in here, but in white light. You can see here in adenoma, but it's very unclear. So we think LCI is useful for detecting tumor. Let's return to the diagnosis of SM infiltration. This is SM invasion. This is pit pattern classification using mag magnified endoscopy with crystal biology staining. <clears throat> Five I area pit and cyto area pit means. 73% TIS cancer and 23% SMS invasive cancer. Severe irregularity in 5i pit means 20% SM slightly cancer and 80% SM massive cancer. 5N pit pattern is 100% deep SM invasive cancer. We also use EUS and the accuracy rate of US for diagnosing shallow or deep SM invasion is reported to 76 or 93%. I present again Japanese guideline after diagnosis of invasion depth with magnifying the endoscopy with IE and CV staining or EUS, we decide endoscopic resection or surgical resection. If M block resection by endoscopy is possible, we choose endoscopic resection. The reason why the reason why we think that M block resection is important for early colorectal carcinoma is that peaceful EMR has high risk of recurrence. Especially we the more than the number of resection, the higher the recurrence rate. We think this high rate of recurrence is not acceptable for in treatment of carcinoma. And to avoid peaceful resection about the tumor size, we think two centimeters than more is suitable for ESD because of the high rate of the peaceful resection by EMR in the region more than two centimeters. In addition to size, Case in which M block resection is considered difficult are, are also indication criteria for ESD in Japanese Society of Gastroenterology. For example, fibrosis, UC associated neoplasm, recurrence after endoscopic treatment. After endoscopic resection, we make a pathological diagnosis and decide the next strategy. If there is a Disc of LN metastasis, such as poorly differentiated signet or mucinous cancer, T1B, vascular invasion, and budding grade two or three, we consider additional intestinal dissection with LN dissection, dissection. In if there, but recently, case. Cases with only deep SM invasion had a low LN metastasis rate, 26%. 26%. So in the near future, the SM invasion, SM invasion depth may be removed from the guideline, we think. So next, I'd like to exp explain the basic technique of ESD in our hospital. The basic technique of ESD consists of, we think, several basic parts, and the importance is this four part we think. Ah, 
at first, after injection into the submucosal layer, dissect submucosal layer and make a mucosal flap. The injection submucosal layer and cut the submucosal layer and make a flap to sweep into the submucosal layer. Now, I could uh, sweep into the submucosal layer. And next, dissect this side area of the flap and make flap the bigger. Now cutting the side area of the flap. And next, dissect the oral mucosal mucosa around the region and trimming enough this region. And after cutting around the mucosa, this to cut the mucosa, submucosal area to trimming. And finally, dissect submucosal layer again. You can see here in mass layer, and this is a region, and cut the border of mass layer and submucosal layer. To be careful not, not to touch the mass layer. We think basic procedure of collector ESD consists of these four steps. And in finally, I'd like to talk about recently challenges using ESD related to colon and rectum. We have prepared three topics today as challenges using ESD technique. At first, I, about the per-anal endoscopic myectomy, PEM. PEM is, <coughs> PEM is a technique first reported in 2017 in in PEM, dissection is performed between the internal circular muscle layer and the external longitudinal, longitudinal muscle layer. So, indication of PEM are when there is no SM layer because of SM invasion, fibrosis after perianal tumor dissection for only RB region. We will present the basic technique of PEM. First, penetrate into the submucosa as usual. And next, injection between the internal internal circular muscle layer and the external longitudinal muscle layer. You can see this is the internal circular muscle layer, and we have to inject under the circular muscle layer, and then next dissection between the internal circular muscle layer and the external longitudinal muscle layer. After dissect internal muscle layer, you can see here 
external longitudinal mass layer, you can see here. And this is internal circular mass layer. We have to slip into the, this, this region, uh, this uh, area. And here, this is uh, external longitudinal mass layer, and this is internal mass layer. And we have to cut the between the two mass layer. And then next, next return to mass subencoder. Like this, to cut the internal mass layer and return to back mucosal area and finish the PEM. By using PEM, endoscopic treatment has become possible even for recurrence region in which non-SM non -SM region, non-SM layer remains. This is a case in which the SM layer has died disappears due to local recurrence after anal tumor resection, but it was possible to carefully resect it resect with them. As this picture in the alpha after PEM, the muscle layers sometimes lose a large area. In such case, we try suturing with newly released suturing device. The use of this device has made it possible to suture alpha alphas after PEM in this way. But the problem is that the procedure time of suture is longer than ESP. So we think we need more improvement. Next topic is region near the appendix, um, appendix orifice. The ESD of region near the appendix orifice or inter Entering the appendix is considered automatically difficult. So we use traction device for these cases. This region is a SSL region that extended all around the appendix orifice and also extended into the appendix. First, I first the mucosa surrounding the region is cut all around and the mucosa is dissected as much as possible. Next, a part of the dissected mucosa is put using this traction device. The pro appendix will then be inverted like this. So we will continue to cut this area as much as possible. The final step is to cut the appendix. This study compares between region embedding the appendix surface deeply and region that embedding the appendix partially, partially or region after or appendectomy. Outcome with as end block resection, as resection are lower in the region embedding appendix or six deeply. Therefore, we think that the application of ESC to region that embed the ap appendix remains this problem. Finally, I, I'd like to present the collaboration between ESG and surgery for lower rectal region near the dentated line. For example, if the region is large and close to the dentate line, ESG becomes technically difficult. Even if it is possible, there are problems such as uh, procedure time being extremely long. For example, if the region is large and sorry, analyzing the factors that related to the dissection speed of ESD, 
we found that we find that the resection speed was significantly lower in large elevated region. Therefore, our team, led by my mentor, Dr. Yamamura, is trying to remove such region in collaboration with the surgeon. First, treat the oral site with ESD. ESD is used to continue peeling up to the level where the muscle layers in, inter, in, interlaced vertically. Then, replace the local surgical resection. During surgical resection, the visual fields become poor. So we return to ESD. Return to the ESD, the inner area, which has the most of bleeding and fibrosis, has been already treated. And by tracing the layer made during surgical resection, we are able to smoothly remove the, remove the pro proximal site. We were able to smoothly remove the, uh, in addition, the tumor was uh, smoothly removed from anal. We always difficult to remove it because the size of the tumor is too big. Furthermore, we are applying this technique to extra mammary paget disease. Surgical resection is the first choice for extra mammary paget disease. However, however, setting the extent of resection on the extra intestinal side is partially difficult in surgical treatment. Therefore, we decided to accurately reset the resection, then, then using an uh, endoscope and perform the resection on the intestinal side using e ESD. First, the, first, the submucosal sub layer is dissected using standard ESD technique. Next, go, go into the mucosal layer and peel off the layer of congened longitudinal mus muscle on the outside of the inter internal anal sphincter. And once the enti entire circumf circumference has been adjust adjusted, we move from endoscopic operation to surgical resection of the perineum. Surgeons resect the fat above the fascia since the intestinal side has been resected using ESD. And the digits was the resection was completed. I'd like to finish the presentation today. Thank you for kind attention. Thank you for my nice presentation from the uh, Dr. Tulaki Sagwada uh, for uh, approach to new technique for AI of uh, ESD uh, to treat the colorectal last COVID. Thank you very much. My nice presentation. Để uh, tiếp theo uh, chương trình của uh, mm -hmm. hội nghị thì chúng tôi xin uh, trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Nam Trung tâm tiêu hóa gan mật bệnh viện Bạch Mai về uh, nội soi can thiệp tại bệnh viện Bạch Mai. The next speaker I invite uh, Dr. Nguyễn Hoài Nam from the Gastroenterology Hepatology Center Bạch Mai Hospital about endoscopic therapeutics uh, at Bạch Mai Hospital. Thank you.
À, xin kính chào các anh chị. À, từ sáng được anh chị nghe tiếng Anh gặp khó khăn dưỡng lắm. Và để giúp để 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 giúp mà các anh chị hiểu được cái sự phát triển của trung tâm tiêu hóa gan mật bệnh mai cũng như cái nội soi can thiệp của trung tâm trong vòng 10 năm qua thì được sự đồng ý của À, ban tổ chức thì em sẽ xin uh, trình bày cái bài báo cáo này bằng tiếng uh, Việt để giúp anh chị uh, kể cả trên hơn mấy trăm đại biểu trên đầu cầu Zoom có thể uh, hiểu rõ được cái sự phát triển của trung tâm nội soi. Dạ. Yeah. Với slide đầu tiên thì chúng em xin uh, vô cùng uh, biết ơn và cảm ơn giáo sư Đào Văn Long cũng như giáo sư Hinobi Goto. Thì uh, với sự hợp tác của hai giáo sư đã uh, giúp cho trung tâm tiêu hóa uh, đã có được cái trung tâm nội soi uh, khá là quy mô hoành tráng gần như là tại cái thời điểm đó là lớn nhất à, miền Bắc và khánh thành vào năm 2014 và năm 2017 trong cái chuyến học của em ở đại học Nagoya thì em cũng được tham dự cái buổi à, lễ tri ân giáo sư Cô Tô trước khi và giáo sư về hưu và thì cũng hình ảnh giáo sư Đào Văn Long cũng như các à, à, giáo sư và các bác sĩ của Việt Nam cũng là được uh, chiếu lên trong hội nghị và đây là một cái dấu mốc đáng ghi nhớ trong ngay sự nghiệp và uh, công tác của giáo sư uh, Cô Tô. Cái nội dung bài báo cáo của em thì sẽ hai phần. Một phần là về các kỹ thuật can thiệp mà hướng đến xuyên qua thành ống tiêu hóa và thứ hai là các thăm dò được toàn bộ uh, ống tiêu hóa. Về các uh, kỹ thuật can thiệp xuyên thành thì uh, từ trước đến giờ thì chúng ta rất quen, đã quen thuộc với kỹ thuật EMA rồi nhưng mà khoảng 10 năm nay thì chúng ta mới tiếp cận được đến cái kỹ thuật À, ESD và những cái ca đầu tiên làm ESD tại uh, trung tâm uh, nội soi bệnh viện Bạch Mai bắt đầu từ các chuyên gia uh, từ Đại học Nagoya vào năm 2014. Sau đó thì chúng em đã tiến hành rất nhiều những cái kỹ thuật thực hành trên dạ dày lợn và cho đến thời điểm hiện tại sau gần 10 năm thì đây là một cái kỹ thuật thường quy của các bác sĩ trẻ rồi chứ còn không không còn phải là tập trung với một số những cái chuyên gia đặc biệt nữa và rất nhiều bác sĩ trẻ của trung tâm đã có thể làm được cái kỹ thuật ESD. Và hiện tại thì theo thống kê như của một số thống kê thì tỷ lệ cắt em block của kỹ thuật ESD tại trung tâm ví dụ ở thực quản là 91%. Ở dạ dày bác sĩ Huyện Tế Phương có thể đạt đến 98% em block và ở đại tràng là khoảng hơn 80%. Và hiện tại chúng em có thể làm cái ESD ở những vị trí tổn thương khá khó như ví dụ ca phía trên đây là tổn thương ở gần xoang lê, hạ họng hoặc là những cái tổn thương ở vùng tâm phình vị hoặc là những cái tổn thương ở ống bun vị hoặc là những cái tổn thương ở sát à, ống hộ môn thì, thì chúng em được bắt đầu tiếp cận và làm được những ca khó này thành công. Được. Sau khi mà quá trình tiếp cận đến cái cắt lớp dưới niêm mạc thì à, chúng em đã tiếp cận đến cắt đến lớp cơ và kỹ thuật POM là một cái kỹ thuật mà à, chúng ta sẽ mở một đường hầm vào tạo cái đường hầm xuống cơ thắt à, thực quản dưới và sau đó sẽ cắt cơ thắt thực quản dưới để điều trị bệnh à, khó thắt tâm vị. Và cái kỹ thuật bầu ẩm thì trung tâm tiêu hóa đã xây dựng cái nhóm để nghiên cứu và thực hành à, nghiên cứu và để à, thiết lập một cái nhóm bầu ẩm vào năm 2017 và sau hơn một năm thực nghiệm trên à, thực quản dạ dày lợn và trên 30 hơn 30 ca thì à, tháng 10 năm 2018 thì à, trung tâm đã làm cái ca bầu ẩm đầu tiên và, và cái báo cáo các thống kê đầu tiên về tại à, hội nghị tiêu hóa toàn quốc năm 2021 thì cho thấy rằng À, sau bầu ẩm thì cải thiện rất tốt cái điểm bất cợt và cái uh, cơ thắt uh, áp lực cơ thắt thực quản dưới và tính đến nay thì bọn chúng em đã làm được hơn 30 bệnh nhân. Được. À, sau khi phát triển kỹ thuật bầu ẩm thì uh, đã có một số cái cải tiến để uh, tiến hành điều trị các bệnh lý về túi thừa gen can cũng như các túi thừa khác và được gọi tên là G bầu ẩm hoặc D bầu ẩm. Và thì các uh, nguyên lý của các kỹ thuật này là sẽ cắt cái cái vách cơ và cắt cái vách cơ giữa lòng thực quản với cái túi thừa và để biến cái góc mà nhọn của cái túi thừa mà cái túi thừa này vì cái góc nhọn này sẽ luôn luôn ứ động với thức ăn ở trong tạo thành một cái góc tù và để không có cái tình trạng ứ động thức ăn nữa và thì chúng em cũng đã làm được cái ca đi bầu ẩm đầu tiên tháng 5 vừa rồi và các anh chị có thể thấy rằng là trước khi mà làm thì chẳng hạn cái túi thừa đường kính khoảng độ 3 cm và ứ động rất nhiều thức ăn ở cách ở cái cái vị trí ở cách không răng trên 2 3 cm và sau khi làm thì khoảng 6 tuần chẳng hạn thì cái, cái túi thừa không còn động thức ăn nữa. À, bởi vì đây cái ca đầu tiên thành ra là kỹ thuật nó vẫn cũng chưa được hoàn hảo lắm nên vẫn còn tạo một cái góc góc nhọn ở đây. Được. Tuy nhiên thì nó cũng cải thiện triệu chứng lâm sàng cho bệnh nhân rất là rõ ràng. À, 
về cái tổn một cái loại tổn thương khác là cái tổn thương u dưới niêm mạc thì trước đây thì những tổn thương u dưới niêm mạc mà để có được cái bệnh phẩm mu học chẳng hạn chúng ta thường sẽ phải làm à, chọc hút tế bào hoặc sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu nội soi tuy nhiên và kỹ thuật này thì rất tốt nhưng mà ở Việt Nam thì có một cái nhược điểm chính là cái giá thành và chi phí của cái kim này rất là cao mỗi cái kim này à, giá, giá giá của nó hơn 10 triệu cơ mà dùng cho bệnh nhân thì rất là À, nhiều bệnh nhân sẽ không không chi trả được thì chúng em đã tiến hành những cái kỹ thuật chúng em sẽ cắt à, cắt lớp niêm mạc ở trên khối u sau đó thì sẽ sinh thiết đào ở phía dưới sau đó thì đóng niêm mạc lại và, và kỹ thuật này thì chúng em thống kê trên 107 bệnh nhân thì cái tỷ lệ thành công là lấy được cái bệnh phẩm sinh thiết là gần 90 phần trăm và có biến chứng chảy máu tuy nhiên là do mình đóng niêm mạc rồi thành ra là sẽ biến chứng này hoàn toàn có thể can thiệp được à, cầm máu trong lúc nội soi và không có biến chứng chảy máu muộn như biến chứng thùng và với cái những cái khối u dưới niêm mạc thì tùy thuộc cái vị trí khối u nằm ở vị trí nào mà sẽ có những cái can thiệp thích hợp ví dụ như tiếp 1, à, tiếp 2 là khối u dưới mặc dù dưới lớp dưới biểu mô nhưng mà vẫn nằm một cái lớp mà hạ niêm mạc thì có thể hoàn toàn có thể cắt bỏ con nội soi tuy nhiên với những cái tổn thương mà bắt đầu tiếp cận lớp cơ đặc biệt tiếp 3A, 3B thì vẫn còn có thể can thiệp bằng nội soi một số kỹ thuật là chuyên sâu hơn nhưng mà thường những cái tiếp 3C hoặc 3D chẳng hạn thì sẽ phải phối hợp với can thiệp ngoại khoa. Tuy nhiên hiện tại thì một số tác giả trên thế giới cũng đã à, nội soi can thiệp đã dần lấn thêm lấn sân thêm với các à, bác sĩ ngoại khoa ở cái tiếp mà 3C và tiếp 3D. Vâng thì cái báo cáo đầu tiên tại trung của trung tâm vào năm 2019 trên 34 bệnh nhân À, khối u dưới biểu mô của đường tiêu hóa trên trong đó 50% phần trăm là cái tổn thương nằm ở thực quản à, thì chúng em đã áp dụng kỹ thuật cắt tại cái thời điểm đấy thì chủ yếu là các kỹ thuật EMA truyền thống là chiếm bốn bảy phần trăm EMA có sử dụng vòng thắt hoặc là EMA mà sử dụng à, à, cắt vòng khoanh trước chẳng hạn thì chiếm cái tỷ trọng lớn và các kỹ thuật thì ESD thì khoảng hơn à, 35% mươi phần trăm các trường hợp và đây là cái mô hình cho thấy rằng với nếu mà sử dụng là tiêm chúng ta thấy một cái tổn thương u mà chúng ta tiêm lớp dưới niêm mạc và khi mà chúng ta dùng snare cắt thì nó là kỹ thuật EMA truyền thống nếu mà chúng ta dùng cái đầu dao ESD và chúng ta cắt vòng khoanh sau đó thì chúng ta à, dùng cái snare chúng ta cắt thì gọi là pre cutting EMA còn nếu như dùng dao ESD chúng ta cắt được một phần lớn cái tổn thương sau đó thì chúng ta dùng snare chúng ta cắt một phần còn lại thì gọi là hybrid ESD còn nếu cái dùng dao ESD mà chúng ta cắt tách toàn bộ chẳng hạn thì nó gọi là kỹ thuật ESD ở đây đây cái ca chúng em dùng uh, kỹ thuật là uh, EMA có sử dụng vòng thắt trước chúng ta sẽ thắt vòng cao su trước sau đó thì cắt dùng snare cắt và sau đó thì đóng lại vòng clip hoặc là đây cái kỹ thuật là uh, tổn thương nằm rất là nông mà chúng em dùng ESD chúng em tách ở lớp dưới niêm mạc ra và cắt bỏ khối u ở lớp dưới biểu mô à, kỹ thuật tạo đường hầm là một cái kỹ thuật mà tại thời điểm đó chúng em bắt đầu thực hiện và chúng em sẽ tạo một cái đường rạch ở lớp niêm mạc chúng em sẽ sau đó cắt tách dưới niêm mạc và lấy bỏ cái khối u lớp hạ niêm sau đó thì lấy khối u ra và sẽ dùng snare đóng cái đường hầm và kỹ thuật này thì đây cái hình binh họa một cái tổn thương 1,2 cm và chúng em lấy ra và anh các anh chị có thể nhìn thấy một lớp cơ đã bị cắt một phần rồi sau đó thì đóng đường hầm và tại cái báo cáo năm 2019 thì cho thấy rằng với cái tổn thương ở thực quản thì kỹ thể thành công về mặt kỹ thuật là 100 phần trăm dạ dày thì thấp hơn và nhìn chung là khoảng 90 phần trăm các tổn thương có thể cắt bỏ được nội soi và đến năm 2023 em xin lỗi đây số số này là 2023 chúng em có báo cáo một cái kỹ thuật à, cũng cắt u dưới niêm mạc nội soi tại hội nghị tiêu hóa toàn quốc 2013 tuy nhiên với cái nhóm bệnh nhân khác và và tại cái thời điểm này các anh chị thấy rằng cái tỷ lệ cái tổn thương u dưới niêm mạc nằm ở dạ dày vẫn đầu chiếm tỷ trọng cao hơn 60 phần trăm và khoảng 3 phần tư các tổn thương khối u à, nằm từ kích thước 1 đến 2 cm và các anh chị có thể thấy rằng là hơn nửa và phần hơn 50 51% các tổn thương là nằm ở lớp cơ, xuất phát từ lớp cơ của thành ống tiêu hóa trên. Và các kỹ thuật cắt thì các kỹ thuật EMA đã giảm tỷ trọng lớn và phần nhiều là kỹ thuật ESD hoặc là cái ESD tạo hầm. Và anh chị thấy rằng có một cái kỹ thuật mới nó kỹ thuật EFTA là kỹ thuật à, cắt xuyên thành các khối u qua nội soi và à, kỹ thuật EMD là một kỹ thuật mà cũng được cải tiến kỹ thuật EMA thường là sau khi mà cắt rạch cái tổn thương ra thì sẽ dùng cái đầu dao tù và không dùng cái điện để hạn chế tổn thương lớp cơ để tách dần tách dần khối u ra sau đó lấy bỏ khối u thì sẽ đóng clip về các kỹ thuật EFTA cắt xuyên thành thì có thể cắt xuyên trực tiếp à, từ trên à, vị trí niêm mạc ngay trên khối u hoặc 
hoặc là tạo một cái đường hầm từ cách cách vị trí u ở độ 3 cm sau đó tạo đường hầm vào khối u thì cắt bỏ tổn thương cả cái lớp thanh mạc nghĩa là thủng ống tiêu hóa rồi sau khi cắt bỏ tổn thương ống lấy được cái khối u ra thì sẽ đóng lại đường hầm vào và thì đây là một cái ca khối u kích thước khoảng 1,5 cm nằm ở lớp cơ thân vị thì các bác sĩ ở trung tâm tiêu hóa đã tiến hành cắt tách Các chị nhìn thấy lớp cơ thì ạ. Và dưới đây cái lớp thanh mạc ở dưới. Và đây là sẽ đục thủng qua lớp thanh mạc. Và lỗ thủng ấy để nhìn thấy mỡ mặc treo đấy ạ. Khi cắt thì con nó sẽ có xu hướng đẩy cái khối u ra phía ngoài. Các bác sĩ làm đã dùng snare kéo khối u lên và sau đó thì cắt nốt cái phần, phần còn lại. Anh chị nhìn thấy cái phần mỡ mặc treo. Sau đó thì tổn thương đã được đóng lại bằng clip và bệnh nhân ra viện rất là an toàn. Và mô bệnh học nó có tổn thương xoan đô ma. Thì theo báo cáo này thì cái tỷ lệ hành cắt thành công của mặt kỹ thuật là 84% cắt bỏ hoàn toàn được khối u dưới biểu mô với thời gian trung bình khoảng độ gần một tiếng. Có hai trường hợp chảy máu muộn và được can thiệp bằng nội soi, có bảy trường hợp có tràn khí màng phổi và tràn khí trung thất, cái chuyện tràn khí là đương nhiên à, bởi vì chúng ta cắt thùng thành à, ống tiêu hóa, tuy nhiên bọn em sử dụng khí CO2 thành ra là cái chuyện tràn khí này không 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 có vấn đề gì lắm mà sau khi điều trị à, nội khoa thì à, bệnh nhân hoàn toàn có thể ra viện không cần phải phẫu thuật. Đẹp ạ. À, em xin phép sang cái phần thứ hai là các thăm dò và giúp để can thiệp qua toàn bộ được các ống tiêu hóa từ miệng đến hậu môn. Và các anh chị à, cũng đã quen rồi chúng ta phần lớn chúng ta soi được dạ dày và soi được à, đại trực tràng tuy nhiên cái phần nội ruột non là chúng ta rất khó thăm dò và cái nội soi ruột non bóng kép thì đã được à, tiến hành tại trung tâm à, từ năm 2014 cũng những à, những cái ca đầu tiên là được các chuyên gia Nhật Bản trình diễn và hướng dẫn và hiện tại thì à, theo thống kê thì à, ở trung tâm thi hóa đã làm được hơn 350 ca và anh chị có thể thấy rằng giai đoạn đầu cái tỷ lệ mà xói hết được toàn bộ rồi ruột non cái giai đoạn mà chúng em còn đang tập mà đang học và thực hành chẳng hạn thì cũng không phải cao lắm tuy nhiên cái con số gần đây những năm gần đây sau những năm 2020 chẳng hạn tỷ lệ là xói hết toàn bộ ruột non khoảng 76% cần tiếp cận được cái con số 81% của giáo sư Yamamoto của Nhật Bản và cái khả năng phát hiện được các tổn thương ruột non là khoảng độ 80,4% và các chỉ định can thiệp thì 2 phần 3 các trường hợp là giúp sinh thiết để lấy mô bệnh học 22% can thiệp cầm máu khoảng 8% là đánh dấu cái vị trí tổn thương bằng thuốc nhuộm để chỉ hoặc là bằng máu tự thân để chỉ điểm cho các bác sĩ phẫu thuật hoặc là lấy dị vật hoặc các polyp Và Như vậy thì với cái nội soi ruột nó bóng kép thì đã giúp thăm dò được hết toàn bộ ống tiêu hóa từ vùng miệng thực quản cho đến hậu môn Và Tuy nhiên vẫn còn hai cái ống của hệ tiêu hóa nó chính là đường mật và ống ống mật chủ và ống tụy thì nội soi đường mật đã ra đời từ năm mà đã có những ý tưởng từ năm 1970 trên cái mẫu protip tuy nhiên thì năm 2007 thì cái thế hệ đầu tiên của cái mà nội soi uh, spy class mới đưa vào trong uh, uh, thị trường và cho đến năm uh, 2015 một cái thế hệ thứ hai thì chúng em uh, từ Tháng 10 năm 2022 đã áp dụng được cái nội soi đường mật bằng bởi máy cái thế hệ 2 và đã áp dụng được 19K. Bên cạnh đó bạn em đã sử dụng những cái máy tán sỏi để làm. Thì hiện tại à, ở trung tâm điều hóa thì bọn em chỉ định can thiệp nội soi đường mật à, cho những cái trường hợp và can thiệp sỏi mật rất khó. Ví dụ sỏi mật kích thước lớn trên 1,5cm hoặc là thất bại của các à, kỹ thuật LCP thông thường hoặc là sỏi à, ở những cái vị trí hẹp, vị trí, trí kẹt 
gặp sỏi ở trong gan hoặc là những bệnh nhân phụ nữ có thai mình sẽ không sử dụng được uh, tia x để chiếu trên màn hình quang chẳng hạn thì mình sẽ nội soi đường mật hoặc là những bệnh nhân đã phẫu thuật mà có biến đổi giải phẫu và ngoài chuyện can thiệp sỏi mật thì có thể giúp để chẩn đoán các nguyên nhân hẹp đường mật và với cái nội soi đường tụy thì cũng thế để giúp chẩn đoán cái u nhảy nhú ống tụy hoặc các nguyên nhân khác gây hẹp đường tụy hoặc là lấy sỏi tụy và, và đây là cái ca đầu tiên bọn em làm là uh, tán sỏi qua nội soi đường mật các chị có thể nhìn thấy là cái sỏi bên sỏi mật và đây là tán sỏi tụy và thống kê ban đầu thì chúng em với cái sỏi mật thì kích thước là dao động từ 1,8 đến có những viên sỏi to 4,4 cm và thạch tỷ lệ thành công lần đầu tiên là khoảng độ 2 phần 3 các trường hợp và sau khi phải làm lần 2 thì 100% đã lấy sỏi thành công và số lần tán sỏi trung bình là để sạch sỏi là 1,4 lần và đối với những trường hợp mà hẹp đường mật thì để nội soi chẩn đoán sinh thiết thì bọn em làm được 6 ca và cũng giúp chẩn đoán được 3 bệnh nhân ung thư đường mật có bằng chứng về mô học. Dạ. Vâng. Thì à, dưới sự à, những những cái đặt nền bóng của các thế hệ đi trước từ giáo sư Trạch, giáo sư Hồ, giáo sư Đào Văn Long và cho đến à, thời điểm hiện tại thì trung tâm tiêu hóa đã có được hơn 200 cán bộ nhân viên trong đó có khoảng 60 bác sĩ À, chuyên ngành tiêu hóa và phần lớn trong bác các nhóm bác sĩ này đều có thể tiến hành được làm được nội soi chúng em đã có thể thăm dò được gần như hết toàn bộ ống tiêu hóa đang hướng đến những cái can thiệp à, xuyên thành ống tiêu hóa từ khoang thứ ba khoang thứ tư và Đã. thì à, em xin mượn lời của tổng bí thư tổng bí thư à, nguyễn phú trọng đã nói rồi một cái khâu khẩu hiệu rất là hay ở trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt đây là một cái kim chỉ nam để cho À, trung tâm tiêu hóa cũng như là nội soi tiêu hóa làm cái hướng để phát triển, định hướng phát triển để cho những sự à, phát triển của trung tâm năm những năm tiếp theo. Và bài báo cáo của em đây đây là hết. Em xin chân trọng cảm ơn các thầy. Vâng, vâng. Chúng tôi xin cảm ơn cái bài báo cáo của đối với tiến sĩ Nguyễn Hoài Lam và cũng một lần nữa xin chúc mừng cho đối với lại trung tâm phẫu thuật ở trung tâm tiêu hóa cần bệnh bệnh mai. Chúng tôi cảm nhận được đây là một cái thời kỳ vàng. Cũng giống như kết luận của đối với tiến sĩ là trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt mọi việc sẽ được thành thông xin chúc mừng cho đối trung tâm và... <cười> à, như vậy thì chúng ta đã nghe ba bài phát biểu bởi vì ba bài báo cáo nhưng bởi vì là chúng ta tí nữa để có hai nghe hai bài rất quan trọng nữa cho nên chúng tôi xin ý kiến của đối với giáo sư nguyễn công long để chúng ta ba bài mỗi một bài là chỉ được một câu hỏi thôi Thế xin mời các anh các chị cho mỗi một câu hỏi cho đối với đại ba bài này Thế sau đó chúng ta tiếp tục bài thứ hai Xin mời các thầy ạ, à. mời các anh các chị ở phía dưới có ai có câu hỏi thì không ạ? Vâng, à, 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 bạn thì mời, mời mời bạn. Em ơi, micro chạy cho cái. Bạn thì vâng, bạn đứng lên là giới thiệu cho câu hỏi cái nhé. Uh, uh, first of all, I would like to thank to uh, associate professor Tatsunaki Sawada for the interesting presentation. So I have a question for you. In your presentation, I know that you have done a lot of case with ELE's technical lesion uh, located in the annual canal. So how does your patient have structural complication and how do you treat it? And how do you, how do you avoid it, this complication? Thank you. Complication for correctar ESD, please. Yeah, the, the complication for ESD techniques for some reason uh, located um, uh, located in the an an anal ca canal per anus per anus. Uh, uh, vâng, cái câu hỏi của em là, uh, tôi biết là phổ, uh, giáo sư làm rất nhiều cái ca ESD về cái kiểu thủ thuật lên gần ở ống hậu môn ấy ạ thì em xin hỏi là một số cái biến chứng liên quan đến cấu trúc và một số cái uh, phương pháp để tránh các biến chứng đó. Rồi. Rất câu hỏi rất hay. cảm ơn bạn. Okay. À, à, ありがとうございます。えっと、肛門周囲のESDは比較的合併症が少ないです。もうESDの合併症の多くはパーフォレーションだと思うんですが、肛門周囲の肛門に近いところはパーフォレーションしても下をしっかりした指示組織があって指示組織が密にあるのでパーフォレーションしても OK なのでパーフォレーションしても感染症ですとかが起こらないのであの先ほどお示したペムという主義に関してはあえて<
パワーフォレーションさせているような主義ですので、あのパワーフォレーションの合併書は少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションは少ないです。ただ、結構、パプレーションtâm cho anh bổ sung được không ạ à, tức ông nói rằng là cái trong khi mà làm ESD ở chỗ vùng ống hộ môn ấy thì chúng ta biết là ống hộ môn là ở nó ngoài phúc mạc cho nên là uh, cái biến chứng mà chúng ta sợ nhất là thủng thì nếu thủng ngoài phúc mạc xung quanh ở đấy nó không có phúc mạc nó chỉ có tổ chức mỡ cho nên là không có vấn đề gì cả đây tôi là môn đây này để perforation là ATM môn đây này để À, xin cảm ơn à, tiếp theo câu hỏi à, cho một giáo sư nữa. giáo sư đầu tiên à, giáo sư à, à, mi aranara à, thank you very much for your lecture i uh, uh, in your from, uh, presentation i uh, ask you one question how to recognize early gastric cancer with fibrosis fibrosis uh, on endoscopy à, tôi muốn hỏi là giáo sư có muốn hỏi một câu tức là à, trong quá trình làm ED thì giáo sư có trình bày là nhận dạng những cái tổn thương mà gọi là sơ hóa thì nó rất là khó vậy thì làm cách nào để nhận diện được cái sơ hóa mà khi làm endoscopy uh, I, I, I talk about again how to recognize early phenogastric cancer with fibrosis by endoscopy thank you from uh, Japanese data uh, depth of fibrosis is important for you uh, up, uh, down to some other area fibrosis we call UA2 S It's okay for ESC procedure, but uh, fibrosis uh, exists inside muscular layer. Uh, after ESC procedure, uh, local recurrence may occur. So we usually recommend surgical operation. But if patient uh, hope ESC, we also perform ESC. It, uh, we can perform ESC safely, but uh, indication for giáo sư Miyahara có nói rằng là đối với Nhật Bản ấy thì nếu mà cái sơ hóa đấy nó xảy ra ở trong lớp hạ niêm mạc thì họ hầu hết họ có thể làm ESD nhưng mà nếu mà cái sơ hóa đấy nó xảy ra ở cả lớp cơ nữa thì thông thường là họ không không làm bởi vì là là cái tỷ lệ nó thái phát nó sẽ cao nhưng mà nếu bệnh nhân cứ vẫn muốn làm cái uh, ESD thì họ cũng có thể làm được khi mà sơ hóa xảy ra trong lớp cơ Very important point uh, For difficult case uh, for ESD procedure we have usually perform EUS That, uh, to confirm the uh, depth of region and also uh, fibrosis exists or not. Um, uh, giáo sư Khiên có hỏi là um, có thường xuyên sử dụng EOS um, trước khi làm ESD hay không phải không ạ? Thì uh, giáo sư Miyahara có nói rằng là trong trường hợp là khó thì người ta mới làm EOS, EOS để uh, chẩn đoán xem cái lớp mà xâm lấn của cái khối u xuống đến lớp nào của thành dạ dày và xem kiểm tra xem có sơ hóa ở dưới khối u hay không. Thank you. Thank you. À, bây giờ thì... Còn một câu hỏi nữa à? à bác sĩ Phương có câu hỏi gì bị cần? Yeah, uh, thank you, Professor Mihara. I have a question for you, please. <cười> um, uh, I'm very impressed with um, uh, LCI technology from uh, Fujifilm. Yeah, so uh, please explain for me first uh, about a uh, valuable of uh, value of um, LCI for detecting gastric uh, early gastric cancer. Uh, it's it's really it's really useful for detect the uh, gastric cancer, or we can use uh, um, uh, individual for this uh, LCI technology, or we need to cooperate. 
uh, with another technology like that, uh, uh, BOI or in your coming and uh, valuable and value of this technology in uh, for AI. Thank you. Yes, to get it. Thank you. Uh, thank you very much. Uh, two traders in uh, Japan. Japan. Uh, Fujifilm endoscopy user uh, perform uh, white light image uh, on uh, stomach uh, firstly. After then, check by LCI. And also for asparagus, we check white light and BLI. It's uh, help, uh, this kind of uh, mode is helpful, help us to detect uh, early cancers, I believe. À, và, thank you, thank you very much. À, ở đây thì à, em có hỏi à, giáo sư có hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái giá trị của cái công nghệ LCI ấy mà hôm nay giáo sư đã nói của Fuji ấy, trong cái việc mà tầm soát ung thư sớm của dạ dày thì có thể là sử dụng đơn độc hay là bình thường là mình sẽ phối hợp với cả những cái công nghệ khác như cái phương pháp nhuộm màu truyền thống ví dụ như là uh, BOI hoặc là inococamine chẳng hạn đó cái thứ hai nữa là cái giá trị ở trong của cái LCI trong cái việc mà AI thì giáo sư có nói là thực sự mà nói đi bây giờ ở trong cái thực hành lâm sàng hàng ngày thì để mà tầm soát ung thư sớm và thực quản thì giáo sư sẽ sử dụng cái mốt nó là cái uh, BOI thế còn ở dạ dày thì nó hữu dụng hơn cái LCI nó hữu dụng hơn cho cho dạ dày ạ. Và em xin cảm ơn. Thank you. Thank you very much. Vâng ạ. À, bởi vì là cái thời gian của chúng ta ba bài báo cáo thì cũng đã sợ, sợ muộn giờ thì các quý đồng nghiệp mà Ai, có, có các cái break ở phía đằng sau có cà phê, có hoa quả bánh kẹo vâng. các cái thầy cô vâng. thì chúng ta tiếp tục chương trình. Đó. Vâng, vâng bây giờ thì chúng tôi xin mời giáo sư Wang sẽ lên trình bày tiếp. Now invite Professor Wang from in uh, Taiwan presentation. Thế còn à, ai có coffee break thì cứ ra ngoài đấy ạ. Vâng, nhưng mà là... Vâng. Ok, ok. À, chúng tôi xin uh, mời tiếp tục mời giáo sư Wang, uh, uh, giáo sư Hippo Wang, uh, Đại học uh, Quốc gia Đài Loan sẽ trình bày bài siêu âm nội soi trong tổn thương tụy. Giáo sư Wang thì uh, là một người có rất nhiều uh, kinh nghiệm về vấn đề nội soi uh, siêu âm. Và hôm nay thì giáo sư sẽ chia sẻ với chúng ta cái bài rất là quan trọng là đánh giá về cái tổn thương tụy. Uh, now invite Professor Wang presentation about US in the pancreatic selection. Invite Professor, thank you. want to focus on U.S. intervention. Which one? This one, okay. Uh, uh, as you know, the uh, first report of the U.S. suppose in uh, before the uh, 1980, the first uh, U.S. assessed observation of major abdominal structure is in 1980 uh, by uh, Kisanaga. And the, at the moment, they can uh, observe the pancreas, uh, left kidney, uh, abdominal aorta, and using the mechanical radial scanning transducer in the capture lumen. And then, with introduction of U.S. advanced diagnosis, like uh, elastography, tissue harmonic, a contrast harmonic imaging, and uh, recently shareway and uh, micro pro image. And uh, for the tissue acquisition technique, also uh, was a development. And uh, based on the technique of US FNA, and many interventional uh, US expand currently, like US uh, abelia drainage, uh, Control a uh, jejunal stomy GJ and the pancreas drainage. And uh, for the uh, US pancreas region, uh, the US provide the diagnosis like the image diagnosis, tissue diagnosis, uh, use the US FNA, FMB, and the uh, recently genetic diagnosis for the NGS. For the interventional, uh, majorly for pancreas region is drainage and the tumor abrasion. 
Because time is limited, this, my talk will focus on the update uh, interventional procedure in pancreas region. With the increase in pancreas disease and the pancreas surgery, we have to face the resolve many complicated pancreas uh, issue. As other country, transpubic root is the major one of the pancreas management, Taiwan, uh, for the uh, pancreas uh, duct obstruction leakage and the dysiasis. For the refractory ductal switcher, we can uh, pick a, put a, a big a stand, a 10 French, or you can put the multiple uh, pancreas stand. However, ERCP is not universally uh, successful because uh, may fail due to uh, impossible uh, uh, MD, uh, main pancreas duct switcher, uh, obstructed diseases, or duodenal stenosis due to tumor or benign switcher, and also post-surgical alternate anatomy. For this situation, if ERCP fail, what should we do? Uh, EUS is so far definitely the other uh, partner to ERCP for pancreas intervention. In ta at the Taiwan, we start to uh, perform the US in 1999. And uh, during the uh, 2000s, we perform, start to perform the interventional procedure, including the uh, pseudocyst drainage, signal block, and the bilia drainage. Uh, we are very lucky. Professor Tawi, uh, <clears throat> before the COVID, uh, Professor Tawi performed the first lens at the Taiwan for pseudocyst drainage. Then COVID happens. So during this uh, uh, period, uh, we start to perform many uh, US guided interventional, uh, like uh, pseudocyst drainage worm uh, with lens, and uh, corporate drainage, CDS, GJ, uh, especially after the IT stand, uh, maybe uh, I will mention later. So today my outline is uh, drainage and the tumor abrasion for pancreas region. <clears throat> and uh, every day we have to counter, uh, encounter the pancreas uh, 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 region uh, problem, such as tumor, adductal obstruction, uh, peripancreas free collection. For the drainage, uh, pancreas fluid collection drainage is not a uh, uh, new procedure because it's a simple concept. Put the stain into the pseudocyst, pseudo gastric wall, and the drainage the fluid. Uh, recently, a uh, lens uh, and uh, a mechanical dilator from Japan introduced to Taiwan. So the interventional US has been growing. As the uh, consensus, we drain the uh, shoot, uh, uh, worm with uh, lamps and the uh, pseudocyst with uh, plastic stain. So at the, now uh, uh, the procedure change is plastic stain to lamps. And uh, we also added a endoscope necrosectomy to uh, drainage only. So far, many lamps are available. However, high shows is the most used. This is a case uh, with uh, nicotizing pancreatitis two months ago. You can see a, a large uh, fruit collection. Under the US, there are a lot of uh, debris in the uh, uh, seated uh, cavity. So we want to perform the adrenergy use the high issues with the Fuji and those uh, US scope. As shown in this video, and after the lens high shows deploy, we can see a lot of uh, fruit come out, the deep fruit come out. And for the, in this patient, he also have a clear fruit collection, not connected to the uh, pseudo, uh, the worm. So we uh, perform uh, the uh, pseudocyst with plastic stain, and in this procedure, we use the Fuji uh, US scope. And we also use the Cook Harbor uh, ramp catheter to put two guy at the same time. 
so we can deploy uh, the uh, plus 10, 2 plus 10 without recanulation of the cyst cavity. And two, five days later, we <coughs> decided to perform the necrosectomy for the warm region. Because the scope cannot enter, so we uh, delay the high shots. And we use a Fuji scope to perform the necrosectomy. As shown on this slide, a lot of uh, necrotic tissue was removed. And the, uh, we have a second uh, section after two weeks. And our end is pink color mucosa and then remove the high shots. This slide shows the final result. We remove most of the nicotine tissue and show the uh, uh, pink color uh, uh, mucosa uh, uh, region, granulation tissue. Then we put uh, four should, uh, plastic stand to keep the feature. As shown on the CT scan, you can see the very good effect for the uh, warm and uh, pseudo cyst drainage. Uh, at the Taiwan, our colleague collected all the uh, uh, Taiwan's uh, uh, high issues uh, drainage of the wong and the pseudosis. And uh, we find the success rate is high and the uh, low adversity band. And the, uh, we, found we want to keep the uh, uh, practice stand up to lens removed because uh, especially there are uh, disruption of pancreas duct. Another drainage is for the uh, pancreas duct obstruction. Maybe due to tumor, chronic pancreatitis with stone, or a post surgery uh, suture, and even trauma. Uh, the, of course, transpapular standing is the first choice. But if the transpapular drainage fail, what should we do? Uh, this uh, schema is from uh, Professor, Professor Idoi. We have three methods. One is US guided rendezvous technique. Another is US guided anti gray standing. And uh, the last one is US guided pancreato uh, gastrostomy. Rendezvous procedure you puncture the pancreas duct and put a guy wire into the uh, duodenum or jejunum, then change the scope. Uh, to a uh, dinoscope or enteroscope to catch the uh, guy wire and uh, retrogradely uh, put the stand. For the anti gray standing, after puncture, you have to create a feature and put the stand through the stenotic structure side, especially post surgery structure. The last one is after the puncture and the guy wire cannot pass through the uh, papillar structure. Uh, we have to create a feature and put a stand. One end is in the pancreas, the other end is in the stomach. But if the guy wire can pass through, we should put the uh, the distal end in the uh, duodenum or enter uh, or jejunal side, and another end in the stomach. First, I will introduce the rendezvous procedure. We perform this procedure. Uh, uh, is in 2000, the first case is 2011. This uh, emperor tumor, we cannot find the orifice, yeah, should be fair. So we use the ER US to find the dilate uh, pancreas duct and the puncture. Then the guy wire is passed through uh, from the minor papilla. We catch the minor papilla and the retrograde put the stand. This is another example on the CT scan. This is a chronic pancreatitis and with market dilate of pancreas duct. Uh, we perform, uh, we find the uh, dilate pancreas duct because it has to be fair and we puncture. And we puncture with 19 gauge a needle. Then we inject the contrast to show the pancreas duct and negotiate the guy wire, pass through the stenosis and the structure side. Then we change the scope and uh, capture the guy wire. Then retrograde, uh, capture the guy wire. And uh, then retrograde, uh, cannulate the, the uh, bio duct and then negotiate the uh, guy wire to the distal part of the main pinky duct. 
Finally, we put a, a single pit tail stand to the pancreas. The second technique is uh, US guided anti gray standing. Usually for the uh, post surgery uh, suture. This is a case due to pancreatic typical chlorosis. After the whipo surgery, there are stenosis and the patient suffer from repeat pancreatitis. So we found the uh, uh, pancreatic and we puncture and uh, finally we uh, anti gray put the stand. One end in uh, pancreatic, the other end in the uh, jejunum. There another case, we use a metallic stand. We find a, a dilated pancreatic and we puncture. Then we inject contrast and uh, insert the guy wire. We have to pass through the uh, surgical suture site. And then because a very tight suture, uh, we have to dilate both on the uh, gantry uh, wall and the uh, tight surgical suture. And after the uh, uh, dilatation, we carefully integrate standing with the metallic stand. This is a metallic stand. We had to keep the uh, plasma part of the stand in the pancreas duct. Then the stand is successfully deployed. And the patients the uh, pancreas enzyme decrease after the uh, procedure. The last procedure is uh, GJ, US guide GJ. The procedure is very similar. Punch the pancreas duct injection uh, and the show the uh, pan uh, pancreas duct. And then we had to put through, uh, put the uh, guide wire through the stenotic side and put the stand. This is the case, chronic pancreatitis with a recurrent adrenal pain due to uh, pancreatitis, ERCP fail. So you can see on the US, a large a dilate uh, pancreas duct and the pancreas stone. And we use a Fuji scope to find the uh, target we want to puncture. And uh, we puncture with the uh, 19 gauge needle. After puncture, we had to aspirate the pancreas juice. And after the contrast, uh, we use a guy wire. The guy wire is very difficult to pass through the stenosis. So we have to dilate, but the mechanical uh, dilator fails. So we use the uh, cautery dilator, cystotone, six branch. After the dilate, uh, because the uh, parenchyma is very hot, so we use the balloon uh, dilator to make the truck larger. Then we put the stand. Uh, we use the IT stand, seven French to the uh, pancreas duct. As shown on this video, you can see the IT stand. It's an all-in-one stand. They are screen tight on the end of the uh, 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 stand, so you can adjust the position of the uh, stand. So uh, uh, at the Taiwan, we are very lucky. We can uh, have some uh, dilator of accessory from Japan. For the needle, we always use the uh, EG Sharp 3 or Medigrove Sonar Tip 19 gauge. In most cases, if the pancreas duct is not dilated, we use 22 gauge and the thinner uh, guy wire. For the dilator to uh, make a truck, uh, we like to use a mechanical dilator. At the Taiwan, now we use the ES dilator. And uh, uh, the electro cautery dilator uh, is a little uh, dangerous for breathing. And uh, so we, we uh, last choice to use the uh, uh, cautery dilator just for rescue procedure. Sometimes uh, if the pink parenchyma is very hot, we will use the steeper catheter probe, then mechanical dilator, then balloon. And the most stand we use is plastic stand. Some literature 
from Korea, they mentioned uh, special metal stand is good for uh, pancreas uh, duct uh, drainage. I will introduce the uh, this IT stand. Uh, it's very popular in Taiwan now. I think that Taiwan is the second country with IT stand. But as, as I know, the factory of IT stand is located in Vietnam. So I believe uh, very soon it will be available in Vietnam. Uh, I we have the fourth uh, IT stand uh, procedure in uh, two uh, two years ago under the instruction of uh, Professor Itoi. The, then a lot of uh, uh, PG US guide pancreas gastrostomy with IT stand uh, have been performed. This is our uh, case. Uh, now we are more than thirty. Uh, but at the moment, the uh, technique surgery is higher, and the most is GJ. And uh, the uh, time to stand uh, median is uh, about seven, 73, but now it's uh, three months past, it's longer. And the very low uh, complication, most complication is pancreatitis or pseudosis formation. And the mean, a time to stand dysfunction mean is uh, 100 days. And we uh, found uh, there are no uh, screen difference for one one in, uh, all in one stand, like IT stand or non IT stand, not all in one stand. But we find uh, uh, within the first six months, the uh, uh, patency rate is higher in uh, IT stand, I mean the all in one stand. And uh, actually, uh, for the uh, interventional US, the US guide pancreas duct drainage is not the most. We the most is GJ and the biliar drainage. Uh, after creation the uh, uh, the truck by US, uh, we can put the uh, spyglass into the pancreas duct. The position is very similar. We had to make a truck by plastic stand, then. In the next section we have to delay, and uh, usually we wait for mature, 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 uh, more than two weeks, and the uh, cannulation from the truck, and the re we can remove the stand first or uh, later, and uh, make the a pancreogram, and uh, then dilate with a four millimeter balloon dilator, and insert the spyglass into the pancreas duct. After the procedure, we usually put a new uh, uh, stand. This is our procedure. Uh, this, uh, we have performed the US guided uh, PG and we will remove the stand and then cannulate and uh, try to cannulate the sky, uh, the guy wire, but not, cannot pass through the uh, stenosis. So uh, we delay with four millimeter balloon dilator and then insert the spyglass through the uh, fissure. And we want to check is any tumor recurrent or just surgical uh, stenosis. Then we find the structure and no tumor. So we pass through the guy wire under the visual, visual guidance of the uh, uh, spyglass and the try to uh, negotiate the guy wire with catheter into the uh, uh, jejunum. Then we put two uh, stand, one cross the structure to the jejunum, another in the pancreas duct to keep the track for the next uh, procedure. Okay, after the drainage, we will talk on the tumor uh, operation. There are two methods, isteno uh, injection or RFA at Taiwan. Uh, this slide is given by uh, Professor Hiroka many, many years ago. At the moment, he used a dangerous cell local treatment for the pancreas tumor. Uh, we have a lot of uh, methods, including the uh, some experimental uh, procedure, and the most is isteno, however, not a, very, not a, a permit in many countries. For some countries, uh, okay. 
And we also have physical tumor operation like RFA, quite a thermal uh, operation, <clears throat> high food from Japan, uh, Professor Ashita, and uh, IRE uh, IR from Korea, Korea University. Uh, the US guide local therapy has uh, advantages of US guide tumor therapy under real time imaging and the uh, ability to abrade the tumor under good resolution image. And uh, at the time when we, uh, if you want to cure, we will select the uh, small neonuclear tumor or a symptomatic a benign or premalignant tumor. Some patients are willing to go to second surgery or um, because uh, um, a lot of uh, comorbidity don't want to surgery, uh, we will uh, perform the a local therapy for the uh, pancreatic tumor. And also for uh, uh, for the uh, neuroendocrine tumor, just for G1, G2 uh, with uh, elevated CGA level. For the larger uh, tumor is a palliative, just because it just want to relieve the symptom, that you went to chemotherapy. Uh, recently, we considered about the borderline resection pancreatic cancer. First is the abrasion of pancreatic CT tumor. As you know, a very famous Professor Don Wan So has used the uh, uh, toxal uh, so injection for the tumor. At the Taiwan, we have pure, most of the cases treated with pure ethanol. Some group use the gensatamine and the plus toxal. This is our case. A small sister follow is a, should be IPMM, but he growed. Uh, from seven millimeter to eleven in one year, USC showed the uh, goblet wall sickening, so we decided to uh, perform the moray biopsy and uh, show the high grade uh, TBR. This slide show the uh, city wall is sickening. We performed the moray uh, biopsy under the US guided and uh, showed the high grade dysplasia. So we inject the pure ethanol, uh, 1.5 uh, cc per ethanol inject retention or three millimeter and re repeat five times. During the procedure, we uh, rotate the patient several times. And uh, you can see pre-treatment MRCP, they are CT region. One year after the post-treatment we follow, they are no CT region anymore. For solid tumor, the because uh, uh, for the uh, a tumor anti tumor therapy for the solid tumor we can injection uh ethanol at the Taiwan or we perform the IFA for the solid tumor ethanol injection uh we use a pure alcohol. This is our first case uh, ten years ago, and uh, after the treatment. The patient, the lesion disappear on the CT scan and the uh, uh, CGA label decrease. Uh, we cooperate with uh, uh, Binet and uh, Don Wan So. We have a case series series, and we find it's a very good uh, procedure for the small tumor and with uh, very few uh, adverse events. Our procedure is prophylaxis antibiotics before the procedure and the rectal NSAID to prevent the procedure-related pancreatitis. Uh, you can use a 25 gauge or 22 gauge, but usually we use a 25, a 25 gauge recently without side hole. And the uh, pure echo. Uh, before the puncture, we had to prime a night, uh, a night, uh, pure echo hole to clear the air and uh, avoid the interventional basal when puncture. Uh, we inject the, with the increment 0 0.05 cc uh, from the distal part to plasma part and the change the direction by fanning technique and the uh, anterior the uh, all the uh, brush of uh, hyperechoi uh, extend to the margin of the tumor this uh, video show from distal part to uh, plasma part and the fanning technique like here, they are not uh, non echogenic cloudy. So we change panning technique to puncture another side to inject the air cold. 
And the uh, this our another case. Uh, find the uh, K, find the uh, region, and we use the uh, Fuji uh, machine echo, uh, echo scope, and you can see that there are Doppler signal in the tumor, and uh, after the tissue proof, so we decide to perform the echo injection. Uh, we use a 25 gauge needle and the puncture uh, the uh, tumor. Then injection from the distal part to plasma part. And also a funny technique until the tumor uh, filled with cloudy uh, appearance. And uh, after the treatment, uh, we usually uh, evaluate with contrast up here. And uh, after contrast, around the 20 second, and uh, even the uh, uh, balance phase, no, uh, con no contrast infusion. So I think this is uh, a very successful procedure for the patient, you can see. Okay. And uh, how about the uh, efficacy and safety? This is our case. Uh, we have a uh, 75 uh, tumor until uh, last year. And the, uh, the success rate uh, is high. The tumor is uh, around one centimeter. And the uh, recurrent rate during almost uh, 10 years is around uh, 24%. The complicity rate is very low. Compared with the uh, Korea uh, uh, report, they also inject to a tumor small than two centimeter, and uh, their complete operation rate is around sixty. Uh, also, with a very low adverse event. Another is pre uh, radio frequent IFA treatment. Uh, nowadays, uh, the IFA. Uh, created by uh, Professor Dong Wang So is very popular in Asia. We also use this at Taiwan, and uh, very similar puncture and uh, operation from the distal part to uh, plasma part. For this case, we perform uh, 38, uh, 38 uh, section in one tumor. And also use the fanny technique to operate the uh, uh, other part. After that, we also perform the contrast to evaluate the efficacy of the uh, uh, tumor operation like this. Uh, the, the patient now more than three years, still survival. So today, uh, my conclusion is, I think the US guided pancreas intervention may become one of the major options in management difficult pancreas region. Uh, however, I think uh, among the U.S. guided procedure, U.S. penguin drainage is uh, still a challenging uh, procedure compared with others procedure. Now the penguin U.S. move from image diagnosis to tissue diagnosis to genetic diagnosis. Uh, interventional from drainage to tumor uh, operation. The procedure, the key procedure, including the puncture, fistula creation, and the intraductal intervention in the near future. However, the real instrument of pancreas US intervention still uh, want, need the uh, true uh, 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 instrument for pancreas uh, procedure because nowadays we use the uh, ERCP uh, instrument. That is some uh, problem for the procedure. So we need a true instrument for pancreas uh, interventional accessory to facilitate the efficacy and the safety in the near future. Thank you for your attention. Thank you uh, very much for uh, uh, nice presentation about the uh, US guided uh, pancreatic uh, lesion. Uh, thank you very much. Uh, next, uh, I want to interview Professor Tawi. Uh, from the Taiwan Visibility Hospital for the US guided binary intervention. Please. Thank you very much, uh, Professor Long. So, uh, Professor Koto and Nagoya team, uh, Professor 
uh, Kien Slong and but my uh, hospital team and also the Fuji team. Uh, this to get the faculty, the Vietnamese friend, a lot of friends here. And ladies and gentlemen, uh, first of all, I would like to accept my candidate to Pesukoto uh, for invitation uh, to this. Uh, I think it's a very really, uh, educational program uh, in back my hospital. So I think uh, U.S. Billy uh, mentioned the same as Professor Wang uh, Supo already mentioned the, the concept and techniques are very really similar, but different in terms of the, the system. Uh. Professor Wang Supo is uh, more difficult than the uh, Billy. So I try to emphasize in terms of the technique. Uh, hopefully, it's, uh, it's benefit, benefit for you to uh, get more uh, this uh, technology. So uh, back to back now, I think same as Professor Wang Supo already mentioned about the, the family. So USBD also have the family. So not only the, for the terminal, uh, critical dorsomy or CDS, hepatico gasosomy, or HTS, uh, and newly the hepatic donosomy uh, to approach the light of the liver and also long the and indicate stenting. It's like a family. Uh, this is uh, the basic concept. I think the USBD also to close the gap when you fail ERCP. Uh, when you more experienced so ERCP, it's uh, maybe some more number of uh, USBD can help you to succeed uh, procedure and to keep the good care outcome of the patient. Mostly, I think USBD is a viable option uh, for the BD uh, even time will indicate or, or long the technique. technique. Uh, the important, you need to select the good candidate. And also, Professor Bang Subot mentioned about the, not only the technique, but also the DY. DY is a really, really important and the techniques uh, need meticulous and not only the endoscopy, the assistant nurse, really, really important. So if you try to exhibit uh, this technology in your hospital, so you need to learn with assistant as well. Assistant really, really important. And also if you to be the physician, uh, surgeon, and intervention research should, should be uh, in your team uh, to make the good result. USBD, uh, mostly we use uh, after we fail in RCP. But Professor Hala from Magic Cancer Center to prove the concept that you can use this technology for primary, not only the fail at the ERCP. And also subsequent uh, three good RCT study to prove if you could selection uh, USBD also, you can keep the primary uh, technique, uh, not only to fail, especially uh, for the, the big lesion, especially the big pancreatic cancer, or really dilated of the distal bile duct. When you find the case that really, really dilated, really, that means really tight sticker, really tight, that really difficult, and you may fail for USB. In particular, if you get some experience, you can proceed to as a family. This is the ODY, same as the uh, pancreatic intervention. Uh, you need to not get needle, really good guy why, uh, tag relation with the non quarterly or quarterly. Uh, some particular situation, maybe formula balloon, maybe. And finally, the stain. You have the plastic stain, you have a uh, metal stain. Partial recovery, full recover, or even the uh, lumen opposing stain. So some some stain you need to understand. For example, uh, for the 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 high high lab box, high lab box maybe you then on the left side of the of the of the liver, maybe you can use a uh, partial recover. So we call the the original one is a uh, geo stain. Right now, uh, Hanola also provide this stain, and for the CDS. For the distal one, mostly we use a fully copper. Or some particular situation, I will uh, tell you later on, maybe the small lamp also is available for the CDS. Of course, part extends, uh, the one supposedly mentioned about the really good, really good one is IT stand. But not available in Thailand, so we try to negotiate uh, the, this company to, to Thailand. 
I find same is the first one want to post is a really good one because uh, when the uh, taper really stiff and we can, we can reposition that's the, the good benefit of the IT stand the person uh, target it uh, decided so mostly uh, for B9 of course for B9 connection the Apache recovery is uh, should not be used you should be uh, use copper fully copper only uh, even HDS or CDS and only plastic stand so for the long view uh, I think uh, you can see on the right hand side we have the we call the the sealed box secret box that means you need to some more device it's really helpful I will uh, give you more detail later on this really really important uh, for the long view cases so the basic technique uh, six step the number one you identify the good dilatation of the bi duct that you try to puncture the second one uh, you are uh, inject the concert and why manipulation uh why manipulation is so the 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 key succeed so not only assistant in the speed need to learn how to manipulate why by 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 themselves as well so why manipulation is uh, the key success if the Y can go in in stable position, that may be ninety percent success, and then you dilate. Uh, we call the tag dilation, even non quarterly or quarterly. And the final one, you pet stand this uh, the six step uh, of the SPD. Let me start with uh, the step by step. So for the HTS, mostly is uh, the scope is just below the ET junction. Please do not puncture at the the distal of a cut because uh, maybe uh, clears the 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 mesonite is it's a one report by person Hala we show you later on is uh, the the fatal complication mostly uh, we try to puncture as a BT first because BT is a more lower one and the scope more stable and then we puncture with nineteen k needle uh, in this particular situation you need to remove stylet first, you remove stylet first, and then and then you prime with the saline or the contrast. The because if you inject with the bubble with the air bubble, you cannot see anything. Because the air bubble make it really hyper equity from the other side, you cannot see anything. So please remove uh, stylet first, and then uh, prime or with saline or the contrast. So the 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 key point the key point for the hepatogastrostomy the direction of the needle that's really really important you can see the this a uh, very good study by Professor Nakai and Professor uh, Isayama to show you you can see the direction when you select the foot by that the direction of the needle please go to the high lump into the center not not fully flow if the, the your needle tip to the free flow mostly the Y to the people you fail. So you need to adjust the up down, up down, mostly be up. And some, some case slightly paste the elevator to make the, the needle direction down to the high lump. That's really, really important uh, for insert the Y into the, the, the high lump or even uh, in the eight type of the This I, I uh, already mentioned about the, the puncture site. Sometimes you try, you try to find the really good dilatation of the bi duct, especially the B2 or BT. Mostly we start with BT. And sometimes, sometimes it's not good. You try to manipulate it, not good. And then you try to pull back. When you pull back, your scope is uh, going up. And you find a good one and you puncture. You might puncture at the distal of a cut. This one case uh, by Professor Hala to, to, to emphasize. So the technique of Professor Hala is, uh, to avoid this particular situation, he put the, the one clip, he put uh, the, the small clip at the EG junction to make sure you need her below the clip. If you need her below the clip, that means really safe. It's no puncture at the distance. This is one of the tips uh, by Professor Hala. 
Another one is uh, some case is a very small bile duct, really very small bile duct. You can use a, a syringe technique. The syringe technique that means you puncture through the through the duct first, and then you slowly pull back. So I recommend when you uh, first puncture, I recommend to magnify the 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 other side view. When you magnify other side view, you can see more more clearly. This one the technique. Uh, some case, especially for the case, uh, hepato just just a sick. Mostly is uh, to uh, deal the, this case with the very small bite. And then explanation. Mostly, uh, in, in my technique, we do not explain except except the, the really delicate bite because when you explain uh, the the duck smaller, more difficult. So you magnify to see the the echo view. You see the the, the end of the needle tip. Uh, in the bile duct, and you can inject uh, contact that a P loading or saline, the bigger one, and then you can visualize the glandular cam. When you visualize the glandular cam, you need to flush with saline. If you do not flush with saline, the inside the the needle really sticky, really difficult to make with KY. You inject the contrast, you follow by the saline, and then you make with KY. Mostly we use the O25, really small tip and really steeper. Usually we use a VCK KY uh, to manipulate. And really, 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 really slow manipulation. Another one you need to understand sometimes, sometimes you think this is a bite duct, but when you puncture and you inject the contact, the contact rapidly gone. If the contact rapidly gone, that means that that's uh, not the bile duct, that that the portal vein. So, if the bile duct, when you inject contact, mostly contact remaining. If the rapidly gone, uh, that's the portal vein. So you need to readjust the needle, mostly pull back. This is the key one, the 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 why manipulation. I think uh, you need to learn. You need to learn. So my, my recommend, if you start, if you start, you need to find a small model made by cell. You can use catheter, you get, uh, and then and then you teach your assistant how to small manipulation. Not too fast. If you put in and you make it too fast, you can get the problem of the chilling Y. When you chilling Y, Difficult. You need to puncture again. So why mutation is really, really important. Sometimes, sometimes when you puncture in, you try to emulate. You think about maybe shelling or the Y to the wrong direction to the flow. This one of the really good technique by Professor Okula. He recommend to pull the needle tip back, back into the liver palenchyma. It's called this uh, liver infection technique. When you pull back the needle in the liver palenchyma, in the bile duct, no any needle tip. So why more freely to manipulate? This one of the crude techniques. So you can use uh, this technique uh, when you encounter the problem. Another one is uh, sometimes all the way the 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 wine to the distal one, you cannot manipulate uh, to the proximal to the central. So in a particular case, uh, normally I I proceed to the tagulation first. When I tagulation, uh, I use a rotatable single tom. When you use a rotatable single tom, uh, put the the single tom tip in the bile duct, and then you can pull back the guy Y and then you can rotate. To change the direction of single tom, this one of technique that you can use if the, you can modify to the central in the first time. Uh, mostly we use uh, the two option. Uh, mostly in my unit we use a single tom six pen small one. Please do not choose the bigger one. Why? If you use bigger one eight point five or ten, you create two problem. The number one by leak, by leak. The number two is uh, air leak. Not only by leak, air leak. 
if uh, you make a more timing you procedure, it sometimes to create uh, the nemo uh, mesem or nemoplatinum. So please use a small uh, sequence system. As was uh, one support they mentioned about the ECD later. It is a very good. I learned from the one support. Oh, very good. Many, many my device uh, I learned from the one support. Very good. So, so I invite right now in Thailand uh, for the film to bring the ECD later to Thailand. I'm very really happy. You can see the the ECD later, the the tip. It's really tipper. Between the guy Y and tip of the the ECD later is a no gap. If you use a sonda later, you have a small gap. If it's a small gap, it's difficult to go in. You see later, sometimes we fail. We fail with the, the cytotome. We combine with the ECD later. It's quite good. ECD later have a two types, so O25 and O35. So in my unit, all the ECD later is O25 uh, for the for the ETS. So this is one of the good, good device. And the last one is uh, you insert the stand. The, so you need, you need to proper measurement, decide what type of stand, what the length of stand. That's very important uh, to test stand. So when you put, put a stand, please remember right now all endoscopy use, we call the interchannel deployment. What, what the mean of interchannel deployment? mean you deploy the final part of the stand in the channel, in the channel of the scope, and you put out. Why? Because this technique to minimize or avoid interpretinal stand migration. So in the past, when you put the stand inside the, the liver, so usually for ESP, for ESP, you need to see the yellow mark, right? You need to see yellow mark. But this one, if you try to see yellow mark, that means you, you need to pull scope back. If you pull scope back, your scope far away from the cathetic wall. And then, and then when, when the assistant deploy the stent, the stent will make liver and stomach wall separately and all stand inside the interpretinium. So HGS mostly in the script recommend to use interchannel deployment. That's really, really important to minimize interpretinium migration. This all the case of the HGS, conjectability, contrast, porosaline, wine vibration, cytotome, and then finally we put the, this malignant, we put the, the, the geoboard stand. We, we keep the uh, same in, in Japanese uh, endoscopy. Uh, we keep the, the length of the stent in the stomach side, maybe three to five cm. So mo mostly we use a really long stent, maybe 10, 12 cm. You can see the, the, the stents compare. So the second one is CDS. This is a schemic uh, to show the CDS critical dunosomy. I think the, the technique is same, the step same uh, in, in. So serious sometimes, sometimes you can use uh, the lamp, this option. For head yet, no option for lamp. But serious, you can use a lamp, I will show you later on. So this, uh, what uh, already mentioned about the lamp. Uh, three options for you, lamp in, in the, for the serious, the hot axial specs. Uh, or uh, newly by the Hanolo is a hot palmer is available. What the step technique? Step technique is uh, the scope, the scope in the D1. HTS, the scope in tip in the cathetic. But see the scope in the D1. You can see the portion of the scope on the right hand side. Your scope tip up to the high lump of the liver, up to the high lump liver. And you check the Doppler. And you puncture with 19 k needle, and you inject the contrast. You can see the direction in. So from the right hand side, that that this is a lamp. Uh, this is a lamp. Normally, it's a, for a lamp, the hot axial, uh, we use only six or eight millimeter. Uh, 
uh, enough because uh, if you use a bigger one, it's a difficult to uh, deploy because uh, if you use a bigger one, the length, the length of the, we call the, 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 the runway is uh, too long. Yes. So some communication might happen. So be careful, the number one the beating. So you need to check the, the doubler all the time. It's really, really important. Uh, Sometimes when you check, check the doubler, it's negative because the vessel just, just attack close. When you burn with the cytotome, sometimes bleeding. So I recommend when you try to get the good puncture site, you rotate, light and lift a little bit to make sure no any uh, neighboring uh, vessel. Number two is uh, double puncture. So you need to keep the scope really close to the viaduct, mostly less than five millimeters. If you measure the viaduct and the probe, maybe one cm, be careful. It's a double layer of the of the donor wall. It's be careful. So this, this other one is uh, the they use a lamp. This a uh, portal vein injury. So when you use lamp, if you use what want to use uh, the the lamp hot axial. So mostly, uh, if you're non familiar, this one is uh, put the the wire first. Nothing can either put the wire first. If you direct with the lamp, sometimes you cannot control the tip, and the tip burn into the portal vein. This case report. The third one is uh, make a collagen cam. So you need to make collagen cam up to the liver to avoid you put the K Y into the city duct into the core bedder. So be careful. You need to put the K Y up into the entire uh, by duct. And then uh, vibration. In CDS, the vibration is not so difficult compared with the HGS. And then tech radiation, you can use both cytotome or uh, or not only it's an easy deleter, and then you put the, the stand in. Mostly it's uh, for the tubular stand. I mostly I prefer the tubular stand, ten millimeter diameter, six cm. That's good enough. But in some particular case, I, I use uh, the hot axial. So my indication for the use the hot axial. So number one, number one is a high puncture. In some case, uh, the pancreas duct is a really big one. And the location of the puncture at the common hepatic duct. At, if I use the tubular stain, maybe I put part of the tubular stain in the intactic duct, maybe awkward under the side. In this particular case, I use uh, the, the hot axial stain. The number two, ascites. In some cases, ascites. I experienced uh, some ascites. I put the uh, tubular stain. Really good. But a few minutes later on, the stent disappear into the peritoneum. So if as I did, the mostly mostly case I put the the lamp. My third indication in some case we need the inter biduct manipulation. For example, some big stone we fail we fail the cannulation. I put the lamp, and then later on I put the Sometimes I use uh, after thin scope. Sometimes I use uh, the spike cut through the lamp to break stone with the laser or ESL. So in, in my personal way, I use a uh, three indication. For the hepatic donosomy, sometimes is the uh, is the uh, available. This case is the uh, uh, post surgery of the dilated uh, separate uh, posterior segment. So the same one uh, at the D one. But the tip different, the tip rotate to see the light loop of the liver. Uh, and this puncture, the same technique, make clung to cam, the wipe manipulation, degradation. And we use uh, mostly in particular case, uh, I use the free copper. This is a case, this, uh, I, I puncture the second six. I isolated at the second six. You take the contrast, uh, put the wire in, sit the dome and follow with the, the, the stand. Because this B9, I use uh, the fully covered stand. Uh, and then, and then uh, one month later on, 
I change political button uh, to be the multiple party then uh, I, I keep it uh, mostly uh, in my unit uh, in this particular situation I keep at least six months to one year. So I indicate uh, setting. I think I think the settings uh, mostly from HTS the same, but the technique you need to manipulate the KY into the dynamic episode I'm supposed to show you. So when you puncture, clean your cam, and then manipulation Y, and mostly we use cytotom. And you when you sit to inside, you can manipulate KY under the cytotom, the catheter. The technique manipulation is really, really important. So skill, skill up your nurse assistant, really important to manipulate KY down. And you inject contact to see the, 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 the tumor. And then you decided the standard that you place uh, this technique indicate the same same one. The point difficult is a minute guy why down to the, the doing them. This one case of the, the indicate same thing. You can see I, I use it to tome to maybe guy why down to the, the third part of doing them, inject the contrast. And mostly we delete at the sticker. If you do not delete, you can put stand in, even with extend. Right now, I think Hanalo stain is really good because Hanalo have a really small repoil system. Mostly, it's a fully copper, it's a 8.5, the friend. Right now, Hanalo to clear only 9, 5.9, 6 millimeter, 6, 6 friend, so really paper, easily to, to paste. So, this case, after the radiation, we put the, the stain. This, uh, in my unit, mostly, it's, uh, even this one, I put the fully copper stain. Uh, in the past, we use the uncover right now more and more use the fully cover stem. This are uh, the long double technique. Long double technique, uh, the, the first step, same when you make uh, the etiquette, because you need to verify why into the renum. And then you chain, you keep uh, the guy why renum deep much as possible to keep it more stable. And then you remove the the ear scope and you change to an ear scope. So the tip will show you the this one, uh, this uh, tangetic, uh, the long the wool. This uh, the stone, this is the benign, fail cannulation by ear scope. In this particular situation, sometimes uh, I use uh, a small telomo wire as well uh, to pebbles and then we change uh, to, to the, the stick wire. Uh, you can cast the guy wire. The person, the uh, bank support show you the pancake. They use uh, the device to the cap the guy wire and then uh, over the wire. So I will show you the two techniques. Mm -hmm. This time we know, same, same one. You can use uh, the capture over the wire or you can use alongside the Y. So my recommendation, please start alongside the Y first. You first use the guy Y as the guy you, and then you can relate. One technique is really good, but sir, uh, it's a Yama. Like a home, homemade, they use the blade to cut. You can see on the right hand side, they cut like a, like a, a small part of the tip out, and then paste over the Y. This uh, so called like a monorail, monorails uh, from the train Tokyo mm -hmm. to Haneda, huh? like a monorail. This, uh, this, uh, I think this is a really good concept uh, to, to make. It. Why? Because sometimes if you try to manipulate uh, over the wire, if you use over the wire, you need to pull back the wire. Sometimes mm -hmm. when you pull back the wire, the wire slip into the bidac, you fail. So my recommendation use along the wire first uh, with this technique. Is, uh, I think mostly is succeed with the technique. The second one, if you use if you use uh, over the wire, uh, usually we use uh, the sane or the babsi for set. Uh, this is a very good idea. Right now we chip to use uh, this uh, concept, Professor uh, Ito it. Use a uh, loop cutter. I told you this very, very good. I never fail with this, with this uh, device. Because when you use the loop cutter, 
to get the hard part not pop the wine never never sleep it really good so right now if i i, I cannot uh, along the way i use i use uh, this, this technique it's really really good uh, please uh, keep this one device in your unit so you see the usbd a lot of device need you need to prepare uh, that's really important your assistant device really important yeah. not only you not only the endoscopic please remember but not only endoscopic assistant and device mm, that's really important no? so what the current development uh, of course uh, many device many device uh, this the uh, oh there's no video okay this the uh, this uh, rotatable the, the needle this uh, present by professor the sandeep lakthakia aat this thing now not on the market maybe you need to find the development you can see the tip can rotatable so if rotatable is that can change the relation of the kai wai this one one of the good one the second one is uh, make it smaller it's already mentioned about the the if you do quarterly the 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 larger the more complication this only three pen every supply because uh most device developed by, by Japanese doctor in Japan. So most of the device in Japan, uh, or even chat about the, the small uh, tip by Hanlo, this the uh, went by the uh, Okula, this is a very good one. And this uh, was a once more dimension. Hopefully, hopefully this year we in Thailand, uh, IT stand. Uh, I, I went to the Japan last week. I negotiated the, the company, uh, peace. Because I, I, I would like to accept my, my deeply gratitude to, to Fuji Team Thailand. Because Fuji Team Thailand is uh, really good to support device. So I, I, I discussed with the company, please, please contact Fuji Team Thailand to bring this one. It's really good. So US intervention uh, endoscopy in Thailand is really happy uh, to use uh, device. Of course, uh, in some case, if you need the uh, intervention inside biopsy, little tip C is a uh, supply one of the, the good device. Uh, another one is uh, the bidirectional access. This is one of the case that's really, really good one. This is uh, the hepatico gestosomy signature. Uh, mostly in the past, we try with uh, the, the, the double balloon. This is uh, the double balloon uh, by Fuji Beam. You can see on the right side, right side is the CT not dilated but deleted on the left side. You can see on the, on the left, we cannot find the, the, the lumen, just only the scar. That means the complete sticker at the left opening duct. So in this case, I first one, I make a headpiece and put it fully cover, uh, the first one. And the second one, uh, I make, a, we call the US guided duino tetrosomy. We keep my scope in the D1 and move my tip at the liver hilum, at the liver hilum, and we puncture, and then we put uh, the hot axial stain. This time we put uh, the 15 minute hot axial stain to make short cut uh, from the dinam to the the chetam at the hilum. Because this complete case, so we put a magnet. We put one magnet in the head case. Another one in the, the do not test also me. And one week, I think this can maybe five, five days later on, the magnet. This, this, this picture is uh, the next morning. The next morning, the magnet uh, completely uh, kept and recognized. Uh, five days later on, I, I come back and I remove magnet. In this case, I put a fully copper stand to clear the uh, new load. I think uh, this also the, the, the technology that you can use at uh, EUS uh, to help you uh, to uh, give the good care for the patient. As you know, this case is uh, if we cannot analyze, it's very difficult to treat even surgeon because very small. Uh, surgeon is also difficult. So the one I think is uh, ESBD, the learning, really, really important. We cannot learn from the patient, so we need to learn from the from the good model first. 
So this is uh, the our de the main of the JT model. So, so that's why one of the in, you know countries uh, must forget of the USBD because uh, any doctor can learn repeatedly, can learn repeatedly with the model and with the assistant, make it more confident. And then they learn the case under supervision. Maybe I think five, six cases learn under vision, and then they can stand alone to make a doctor case. So ladies and gentlemen, it's a summary of things that used to be the same in user practice intervention. So one of the good, true, good device and knowledge uh, to give the good care of the pancto really disease. So hopefully so this must forget in Vietnam. You can see this morning, so that I'm give you the in Lumino. I think hopefully the in Pengto Philippi also must forget in this country as well. Thank you, Nima. And if you want to learn, so this uh, I make a YouTube. This is a YouTube in my center. You can into YouTube, you pin in the EC. We provide more than 50 teaching video uh, in this YouTube. Not only the yes, also ERCP, Lumino, third state, many things inside the piece it with the, the, the channel to my center. Thank you very much. Thank you very much for the excellent presentation, for the tip and trick uh, for the Rennes, uh, by Ducks and the uh, US uh, SDS, US uh, CDS. Uh, thank you very much. Uh, now for the discussion uh, after the uh, two presentation. Vâng ạ, bây giờ đến uh, phần thảo luận. Uh, trong cái phiên thứ hai thì chúng ta đã có hai cái bài trình bày về uh, siêu âm nội soi trong các bệnh lý uh, của tổn thương tụy và một bài trình bày của giáo sư Tha Huy về uh, can thiệp uh, qua siêu âm nội soi, can thiệp về đường mật. Vâng ạ, xin mời uh, các cái câu hỏi từ quý đồng nghiệp. Và... Vâng ạ, mời uh, bác sĩ Nam. Vâng. Yeah. Uh, thank you, Dr. Tawi, for the interesting presentation. I have some questions for you. Firstly, in patients with uh, malignant bile duct uh, obstruction, do you usually prefer you U.S. integrates or do you use U.S. transmural root and why? And the second question is, when ERCP fail, how long does it take for you to switch to EUS guided interventions? And so, uh, because in Vietnam, uh, very little hospital has EUS. So uh, can you share the tips? Um, it's a difficult ERCP when EUS is unavailable. Thank you. Thank you, Bernard. I think uh, this is a really, really good question. The number one, the number one is uh, if you fail ERCP, so compare with antigate and time alone. So my prefer, I prefer time alone because time alone is uh, not part of the tumor. So same patient is really good. And number two, the reason is uh, easily to lead intervention compared with antigate. For example, if you HDS, you antigate, if you leak, Obstruction, you make to you make to lead it again. So if you put the uh, HDS, it sometimes the uh, same medication or blockage. You can just just change the stand. So my preference, I use a uh, tan mulo, uh, more than the uh, indicate stenting. So the question number two, fail. Uh, in in my unit, uh, we mostly we inform the patient. As you know, it's a uh, ESP not 100% success. So I carefully to see the, the cost of imaging. And if fail, mostly I uh, consent our patient to move to US because our, my unit, we, uh, US is available. I put the film US scope is available. I think the good one, we can proceed. Uh, however, the question number three, if not available, depend on your situation. Uh, one of the backbone is the intervention radiologist. 
intervention radiologist, you can use a PTBD percutaneous approach as well. So if you fail and related by the, for example, the plantar cancer, you fail by ESP, the radiologist can make a percutaneous bilidinate. If the plantar bilidinate maybe two, three, four weeks later on, you can use the percutaneous loop long the wool, try the long the wool, and change from the percutaneous to insert anti stenting by percutaneous approach. So I think uh, if not available, and individual allergies available, mostly we chip to the, the individual allergies for the percutaneous loop. Yeah. If intervention not available, please refer to Bakmai. But my have the uh, ES, uh, you can refer contact. For so long, for many, many, you can refer back. Yeah, that, that's good. I think it's a good case, it's important. Uh, because uh, you keep in terms of the quality of life. So no, no pertinent root. In the past, it's uh, US not available. The patient may keep, keep the tube, external tube. Quality of life is not good. Cannot shower, many things to hold the bag, it's uh, not good. So I think so you guided uh, Billy is a very important, very important to improve quality of life. Thank you. Thank you. Uh, vừa rồi thì em có hỏi, uh, thầy Thao Huy uh, mấy câu hỏi. Thế thì uh, thứ nhất là em hỏi là trong cái trường hợp mà tắc uh, tắc mật đoạn thấp ống mật chủ mà do bệnh lý ác tính ấy, thì hỏi thầy xem thầy ưu tiên là sử dụng phương pháp là ăn tức là đặt stent xuôi dòng hay là thầy sử dụng cái bắt cầu nối giữa ống mật chủ và ống tiêu hóa thì thầy, thầy nói là thầy sẽ ưu tiên cái trang nuro tức là bắt cầu nối như vậy là cái cái việc nối mật và ruột ấy thì nó không đi qua u Đấy, như vậy là cái khả năng tắc này nó sẽ nó sẽ giải quyết được Đấy, cái câu hỏi thứ hai thì em thấy hỏi thầy là nếu mà ECP thất bại ấy thì, thì thì thầy làm bao lâu thì thầy chuyển sang US thì câu này thì em chưa nghe tới được câu trả lời của thầy không biết là quý vị nào có nghe rõ được không thì cũng hay có thế thì mấy hai nữa là thầy hỏi thầy chia sẻ về khi mà ECP chỉ có ở một số cơ sở mà chưa có US thì, thì thầy có chia sẻ cái các bí quyết gì không để xử lý những tình huống này thì thầy có chia sẻ một vài những những cái giải pháp giúp đỡ ở đây em cũng muốn hỏi thêm để ví dụ như khi ECP thông thường thất bại trong quá trình thông nhú ấy, thì cũng có thể là chúng ta dùng các giải pháp khác ví dụ như precast hoặc là đục đục thông ấy thì đấy nó cũng là nằm trong của ECP tuy nhiên thầy ở đây thì thầy trả lời rằng cái việc là thông nhú thất bại ở đây thầy ý muốn nói là các giải pháp khi mình đã sử dụng rồi ấy, mà không làm được ấy, thì có thể dẫn lưu đường mật ra ra Đấy, hoặc là những giải pháp khác và hơn nữa thì nếu như ở các cơ sở không có thì xin mời quý vị đồng nghiệp hãy chuyển bệnh nhân lên bệnh viện mai như thầy có gợi ý ấy. em xin cảm ơn ạ à, câu hỏi uh, thứ hai uh, giáo sư có nói là nếu mà trong trường hợp mà uh, ECP thất bại thì uh, giáo sư sẽ thực hiện US luôn tại vì cái kỹ năng thực hiện trên US của giáo sư thì, thì rất là tốt ạ thì trong trường hợp mà US chúng ta cũng không có nữa thì chúng ta đành phải làm qua da, dẫn lưu đường mật qua da. Và sau đấy thì 3 đến 4 tuần thì có thể thực hiện kỹ thuật găng đế vu qua da. Xin cảm ơn. Ờ, tôi thấy là trong hôm nay cái bài của giáo sư Quang ấy là rất là hay. Mà giáo sư Quang thì là cái người mà có rất nhiều có kinh nghiệm về US, rất nổi tiếng ở khu vực châu Á Thêm Dương. Tức là giáo sư đã biểu diễn rất nhiều rồi. Thì trong cái bài hôm nay thì tôi muốn hỏi đến giáo sư Hoàng giáo sư Hoàng ấy thì nó có cái trình bày tức là khi mà đối với khối u của tụy ý, thì tiêm hai loại tức là cái loại là gồm có alcohol tức là alcohol và cái thứ hai là dùng RFA đúng không ạ uh, radio phật quần trị epilation uh, thank you very much for your lecture from professor Wang uh, you have a lot of many experience about US in uh, ASEAN <cười> you perform many country I ask you one question in your uh, lecture you present about alcohol and uh, uh, AFE, uh, right of frequency ablation, and uh, I need about uh, information compared between from alcohol and uh, right of frequency ablation for the treatment in. Uh, uh. I, I think the uh, echo injection is uh, very 
it, it seems it's another new one, new treatment. There are a lot of uh, country have on the air core injection. As I know, there are no comparison between the two uh, uh, procedure uh, because uh, application of the uh, two procedure, the purpose is different uh, country from country. Uh, for example, uh, it, it Taiwan, the so far, the RFA is uh, uh, most cases applied on larger uh, tumor. The alcohol is uh, applied on small one. Because uh, for large tumor, alcohol is impossible to inject a lot. Uh, but but of course, after the alcohol, the patient will not get drunk because uh, alcohol is very amount is very small. So I think it's very difficult to compare the two uh, procedure. And besides, I have to say, uh, IFA prop at the needle is uh, nineteen gauge. It's not so easy to manipulate to each part of tumor, especially the small one. But echo injection, you can use a 25 gauge. So it's very easy to approach different part of tumor. So there is technical issues. So I don't think a comparison for one size tumor is good. Maybe in the near future, uh, thinner uh, prop will be de developed. Uh, I, I know the Boston, they have, they buy the uh, thinner RFA, but he still had to use a 19 gauge. So I don't know the so far, no, I don't think the, the purpose may be different for the tumor operation. Right. That would be job, Uh, giáo sư Khiên có hỏi là đối với cái khối u ở tụy thì việc lựa chọn phương pháp mà điều trị là đốt uh, tiêm cồn hay là đốt sóng ấy, thì uh, giáo sư Hoang có trả lời là uh, hiện tại thì cũng không có cái nghiên cứu nào so sánh trực tiếp việc hai quá trình điều trị là tiêm cồn hay là đốt hay là đốt sóng tuy nhiên thì uh, trên kinh nghiệm của giáo sư thì thường những cái khối u mà kích thước nhỏ thì giáo sư sẽ tiêm cồn và những khối u mà kích thước lớn thì uh, giáo sư sẽ dùng phương pháp là đốt sóng thì đối với những cái khối u đối với phương pháp tiêm cồn thì bệnh nhân thì sẽ không thể bị say được vì cái lượng cồn mình tiêm thì rất là ít. Thế giáo sư có nói vui như vậy. Thì những cái phương pháp mà sử dụng tiêm cồn thì sử dụng kim 25 cao thì nó rất là nhỏ thì có thể kiểm soát là, là tốt. À, vâng, thì buổi sáng hôm nay thì chúng ta đã qua năm cái bản báo cáo từ uh, vâng ạ năm uh, cái bài báo cáo rất là hay hai uh, cái bài từ uh, chuyên gia nhật cái phiên đầu tiên là về uh, uh, can thiệp dạ dày và đại tràng một bài báo cáo tổng quan từ phía trung tâm tiêu hóa và hai bài báo cáo về siêu âm nội soi uh, bệnh lý uh, tụy và can thiệp siêu âm nội soi uh, từ các giáo sư uh, đài loan và thái lan uh, cũng có rất là nhiều câu hỏi thảo luận từ phía các quý đồng nghiệp chắc là vẫn còn nhiều câu hỏi lắm tuy nhiên là cái thời gian mà buổi trưa cũng đã quá giờ rồi quá năm 10 phút rồi và chúng ta chắc là phải nghỉ trưa ăn trưa sau đó rồi mời các quý thầy cô các quý đồng nghiệp là một giờ ba mươi chúng ta lại bắt đầu uh, thank you very much for the presentation uh, from the Japan from the Taiwan and Thailand for successful and excellent presentation and the many questions from the audience and the, uh, I think the successful for the lecture. And uh, now we have lunch. After that, uh, we continue for uh, practice demo live demonstration from the one, uh, one and a half p.m. Uh, thank you very much. Vâng, kính thưa các uh, quý vị đại biểu, à, chúng, xin mời các quý vị đại biểu chúng ta ngồi chờ một chút xíu để các uh, chủ tọa cũng như báo cáo viên uh, các thầy ra ngoài trước ạ. Sau đó chúng tôi, ban tổ chức chúng tôi đã có cơm trưa cho tất cả các anh chị. Uh, sau khi đoàn chúng ta ra đoàn uh, chủ tọa ra ngoài thì chúng tôi sẽ phát cơm cho các anh chị và có thể mời các anh chị ra ngoài để nhận cơm sau. Thì chúng ta, uh, khi các anh chị chờ lại 10 phút ạ. Chương trình chiều nay chúng ta bắt đầu vào lúc 1 rưỡi ạ. À, các anh chị ăn, dùng bữa trưa xong và nghỉ ngơi chúng ta mời các anh chị quay lại đây. Vâng. 
một rưỡi nhá một rưỡi nó sẽ có hai cái session để đề nghị canh các chị tham gia đông đủ chiều nay và sẽ có chứng chỉ cho các vị vâng À, bây giờ mời các anh chị ạ, mời các anh chị quý đại biểu, à, chúng ta đi cửa sau ạ, chúng ta đi cửa sau, cơ mở ngay bên ngoài rồi ạ, mời các anh chị ra lấy giúp ạ. Chúng ta cứ từ từ ạ, tại vì là một là đông ạ, hai là sẽ có có nước canh, các anh chị đi từ từ vâng, mời ngoài, mời anh chị ở bên ngoài ạ, mời anh chị đi cửa sau giúp ạ. Chúng ta có thể mang vào đây ăn được ạ. Đủ sức, đủ sức cho các bạn Tháng đông quá Xong đi đi Xong đi Xong đi bên uh, nhóm kỹ thuật VNC các bạn lưu ý mấy cái mic này giúp anh nhá kiểm tra lại cái mic thu lại đồ bớt bớt đi em này Đó, chúng ta tranh thủ triển khai cả cái uh, màn chiều thứ hai nhá À, các em à, cố gắng làm sao kéo được giúp anh cái màn chiếu lùi về thế rằng à, khán giả này một chút được thì tốt hơn nhé. Ờ, và mình có thể để projector xuống dưới đằng này được. Chuyển hẳn sang bàn bên này nếu cần thiết. Sang hẳn bên này được nếu cần thiết để cho nó to, nó to lên tối đa. Và để lùi xuống bởi vì là khán giả người ta sẽ, sẽ nhìn rõ hơn. Chiều nay không có ai ngồi ở bên này. Nhá. Yeah. Bảo mấy cái dây này mình cũng không dùng nữa bảo chị
thế này vẫn còn có bàn nếu mà các bạn cần bàn ăn thì các bạn có thể lên trên này ngồi và bàn cho đỡ cho nó nó đỡ vừa nhá đỡ đổ đây trên bàn kia các bạn có thể lên đấy ngồi nó ngồi ăn gọn nó giúp mình nhá
Alo anh Hoàng ơi Alo anh Hoàng ơi Cho em phan Alo 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 